Өзгөчдөө амралтын өдрийн мэндэргийг тавих амралтын өдрийн айлхтай сайхан өнгөрж байна. Монгол хэмээд хэлж байна. Ажлын өдр бүр 11-аас 13 цагийн хооронд өрөө хэлэх юм бол 2 цагийн туршил. Манай улс их хорн тулын одоо улс эрдэнэ төрөнж байгаа онцлог мэдээ мэдээлэлээс тавих юм шууд амжилт хүргэдэг ингээд өнгөрч байгаа бол хоногт ажлын өдр өдр гэсэн өдрийн мэдээллийн хөтөлбөрүүд бас онцлог мэдээллүүдээ тавих юмд багцлан хүргэж байна. За даваа гаргийн мэдээллүүдээс 2 дугаар сарын 7-ны хүртэл нийслэлийн хэмжээнд цэргийн бүртгэл явагдсан. За энэ цэргийн бүртгэлд бол нийт одоо бүртгэл хамрагдах хэрэгдэн 95.3% нь хамрагдсан байна. За ингээд үлдсэн 4.7% нь бол одоо хамрагдаагүй тийм учраас цэргийн штаб бас шийдвэр гаргаад 3 дугаар сарын 5-аас 15-ны өдрүүд бол нэмэлтээр цэргийн бүртгэлийг явуулах харуулсан. Энэ сэдвээр манай төрөлөгч ан хоёр хангарц төлөд зочинтой ярилцныг тав хүн төрөгж байна. За өнөөдөр өглөө нийслэлийн цэргийн штаб бас цэргийн бүртгэлтэ холбогдуулаад хэвлэлийн багуурал хийж олонны тэгэл мэдээллийн төсрүүд мэдээллүүлсэн. Би дүүнтэй холбогдуулаад эсрүүдтэй нийслэлийн цэргийн штабын дараа хурандаа Болдваатрыг урьж ярилцахад бэлэн болсон байна. За өдрийн төргийн танд. За өдрийн төргийн. 17 хоногийн хугацаатайгаар нийслэл одоо цэргийн бүртгэл нийслэл Улаанбаатаруудын хэмжээнд өрнөлөөд гэр энэ одоо бүртгэлд хэдий одоо хэмжээний хүмүүс хамрагдсан бэ? Иргэдээ бас сэр идэв цэтгэлтэйгээр оролцсон бэ? За Монгол улсын цэргийн албаны тухай хуулийн 34 дахь зөвлөлийн нэгийн нэгт за цэргийн бүртгэлийг бол жил болгон аймаг нийслэл дүүргийн засаг дарган дахин газар зохион байгуулна гэж ингэж хуульчид өгсөн. За энэ үндсэн дээрээс л 2020 оны цэргийн бүртгэлийг бол явуулаа. За жил болгон бол цэргийн бүртгэлийг бол оны их хэмжээс явуулдаг. За энэ жилийн хувьд бол бас хүн ам орон суудсны одоо улсын тоолог 10 жил нэг удаа хийдэг. За энэ тоологод авцсан учраас бид нэр 1 сарын 20-оос за 2 сарын 7-ны өдр өдрүүдэд зохион байгуулсан. За ингээд ер нь бол цэргийн бүртгэлийг явуулах журам бол Монгол улсын батлан хамгаалахын сайдын 2017 оны 331 дэх төвшаалаар одоо цэргийн бүртгэлийг хэрхэн зохион байгуулж явуулах вэ? засаг цахрааны анхан шалтны нэгж дээр одоо юу хийх вэ гэдгийг бол ингээд зааж өгсөн. За энийг үнслээд бол нийслэлийн засаг дарганын 2019 оны А 1278 дугаар одоо захирамжарч ингээд Монгол улсын нийслэлийн нутаг дэвсгэрт бол 2 сарын 7-ны хүртэл одоо зохион байгуулсан. За бид нар бол цэргийн бүртгэлийг бол үндсэндээ бол 18-аас 50 насны одоо эрхтэйчүүд За тэгээд цэргийн бүртгэлд байдаг одоо бас бэлтгэл өгчөөр бол ингэж бол зохион байгуулсан. За үндсэндээ бол засаг захирахааны анхан шатны нэгж хороод дээр бол одоо зохион байгуулсан нэг онцлог манай бүртгэл бол өнөөдөр Улаанбаатар ятын хэмжээнд бол нэг 173 бол хороо байдаг. За энэ 73 хоорон дээр бол нэг зэг ихлээ, нэг өдөр ихлээ, а нэг цаг зохион байгуулсан. За энэ жилийн хувьд бол бас цэргийн бүртгэлийг явуулахад нэгэн онцлог байлаа. За урд жилэд байгаас дэлхийн нийтэд гарсан одоо энэ өвчлийн асуудал байна. За тэгээ Улаанбаатар одоо их дэгдсэн том том төст өвчлийн асуудал гэдэг. Энэ үед бол бид нэг одоо үнсэндээ бол одоо энэ бүртгэлийг зохион байгуулж явуулсан. За нийслэлийн засаг дарганы 2020 оны А 108 тод захирамж гарч бол Улаанбаатар хотын хэмжээнд бол одоо онцгой дэгрэмж хийцсэн. За энэ үед бид нэр яаж одоо бүртгэлийг явуулж болох вэ гэдэг талаас нэгдүгээр төл олж үзээ. Ялангуяа хорон дээр одоо олон хүнийг байрлуулахгүй за аргүй өтгөл хадгалжуулалтын ажлыг яаж хийх вэ гэдэг. Ингээ үзгэд бол одоо бид нарт бол одоо ямар ч гэсэн цаг хугацаанд нь бол явуул дуусла. За ингээд бол манайд бол нэг энэ ажлыг зохион байгуулгад нийслэлийн хэмжээнд нэг төрийн албан хаагч хэсгийн хагалагч та нийлээд нэг 2300 гаруй хүн бол ажиллаж байгаа. Энэ бүртгэлийг зохион байгуулах. Тэгэхээр бид нар энэ бүртгэл гэдэг маань өөрөө ямар ч хэрэгтэй байх нэхээр Монгол улсын аюулгүй байдал, Монгол улсын одоо юу гэдгийг цэргийн албаны тухай хуулийг хэрэгжүүлэх батлан хамгаалалт салбарыг одоо тухайн онд яаж явуулах вэ гэдэг талаас нь орон нутгийн цэргийн штаб юу хэвээр байгаа гэдгийг бол гаргаж ирдэг дээр онцлог байна. За энэ жилийн хувьд бол нэг 25-аар оны 3 хувьтай бүртгэлээ. За өнгөрсөн жилүүдэд нэг 26-аар оны 7 хувьтай бол бүртгэжсэн. За энэ нь одоо яг хуур мэдээжийн хориод зэрэг дэлгэмтэй холбоотой байгаа юм бол тоо гарсан гэж ингэж бодож байгаа. За энэ төв үйлдвэрлээд бид нар яаж нэг хэр бас энэ бүртгэлийн үед хориод зэрэг үед бол бас бүтүүлж чадаагүй хүмүүс байга. Янз бүрийн одоо юу гэдгийг аа хориод орсон за голомтод ажиллаж байгаа. Цаашлаад хөдөө гадаа орон нутгийн явц ийм хүмүүс бол байга. Ийм хүмүүс шиг бид нар 3 сарын 5-аас 15-ны хооронд бол хаяа дүргийн цэргийн штабууд дээр бол ямар нэгэн одоо сургууль 
тэр нь юугүйгээр шууд бүртгэж эхлээ гэсэн ийм шийдвэр гараад бол ажиллаж байгаа. Цэргийн бүртгэл бол нэг ёсон дуусыг 21 цохор тогтнолын төлөө зүтгэх цэрэг эрчүүд цэргийн насны одоо хүмүүс хэрэг бай нэг дэм мэдэх нөгөө төгөр бас олон талын ач холбогдолтой судалгааны үр дүнгүүд бас энэ цэргийн бүртгэлийн үр дүнд гарал тийм юм шиг байгаа юм л да одоогийн байдлаар энд бүртгүүлсэн байгаа иргэдийн одоо хөв хэмжээ болоод тэр дунд гарсан бас судалгааны хариуч юм иймэрхүү зүйлүүд ирэн байгаа болов дээрэс нь энэ одоо нийт бүртгүүлсэн байгаа хүмүүсийн одоо аль насныхан одоо залуучууд илүү одоо идвэхтэйгээр энэ цэргийн бүртгэлтэй хамрагдсан байна вэ ер нь энэ цэргийн бүртгэлийг Яагаад бүртгэж юм бэ гэхээр ерөөсөө нэг гурван ачаал бүртгэж байгаа. Нэгдүгээрт нь Монгол улсын энэ одоо амьдарч байгаа 18-50 насны эрчүүд за цэргийн бүртгэлд байгаа одоо бэлтгэл өвчөр бол одоо хэдийн хэмжээний хүн бол байна. Хаан хаан байршиж байна гэдэг нэг байна. Хоёрдугаар асуудал энэ бүртгэл хийснээрээ бид нар бас энэ тухайн өнөөхөө цэрэг татлага за цэрэг татлагтай холбоотой бусад ажлууд байна. Ер нь бол урд нь бол манайх ганцхан цэрэг татлага гэдэг нэг л алга хаадаг байсан бол одоо эргэн хүн бол би таван алга утаа уусан. Монгол улсын өнцгөө хуйдэнд бол Монгол улсын эргэн эрэгтэйчүүд хуулийн дагуу цэрэг алга хаана гэдэг юм одоо заарт байдаг. За энэ нь үнсээд бол цэрэг алганы тухай хуулиар бол таван одоо тийм хэлбэрүүдийг би болгож ирсэн. Энэ хэлбэрүүдээр яаж хаалгах вэ гэдгийг одоо судалгаа гаргадаг байгаа хүн зүгт. За гуравдах нь бол Монгол улсын нутаг дэвсгэлтээр Монгол улсын иргэн эрэгтэйчүүдийн бүртгэл тооцоог одоо Батлан хамгаалах асуудал эргэлсэн төрийн захиргаанд төв байгуулах Батлан хамгаалах нэгдэж нэгтгэж авч тэнд дүн шинжилгээ хийдгээрээ бол энэ бүртгэл бол онцлог байна. Сая бол ингээд 17 хоногийн хугацаанд үргэлжлэж ачлаа. Дахиад одоо хэрэгцээ бүртгүүлж амжаагүй иргэд байх юм бол нэмэлт ингээд хугацааг олгож байна. Хэрэгцээ дахиад одоо та бүхний зүгээс олгож байгаа энэ бүртгэлд хамрагдахгүй байгаа тохиолдолд ямар арга хэмжээ авдаг юм бэ? Ер нь энэ эргэн хүн бол өөрөө бийлүүлэх хэрэгтэй. Одоо хууль эрх зүй төрийн үед бол бид нар амьдарч байна штэ. Хууль эрх зүй төр гэдэг бол өөрөө хуулиа даван бийлүүлэх хэрэгтэй гэж. За бид нар бол энэ бүртгээгүй хүмүүсийг бол зөрчлийн тухай хуулийн дагуу бол арга хэмжээ авах хэрэгтэй. За нийслэлийн цэргийн бүртгэлийн одоо юу гэдгийг ажлын хэсэг ажлын комисол хуралдаад бол юу шийдэж ийм ихэд өнөөдөр энэ хорио цэрийн дэглэмийн үед бас хорио цэрийг орчихсон бас энд ажиллаж байгаа олон хүн байгаа. За тэгээд цаашлаад орон нутагт одоо юу гэдгийг томилтоор ажиллаж гсэн хүмүүс байна. Ийм учраас бид нэг 3 сарын 5-аас буюу а 3 сарын 2-р нь өртөл бол одоо хорио цэрийн дэглэм тогтоосон. Энээс эхлээд бол 15 хүртэл бол бүртгэ яа. А энэ үед бүртгүүлэхэд бол бид нэг одоо ямар нэгэн одоо торгоо шийдэхгүй бүртгүүлье. А энэ үеэс хойш 3 сарын 15-аас хойш бүртгүүлээгүй бол зөрчлийн тухай хуулийн дагуу бол арга хэмжээ авна. За тэгвэл бүртгэлийн судалгааны одоо үзэхэд бол явах манайхан бол бас нилээ энэ одоо хорио цэрийн тогтоцсон байх тал 95.3% нь бүртгүүлсэн байна штэ. Тэгэхээр манай эрчүүд гэдэг юм хүмүүс одоо хуулиа яаж хэрхэн биелүүлж байгаа гэдэг нь бол нэгдүгээр таргадж яраа гэж ингэж үзэж байгаа. За бид нар бол цэргийн алба хаа хэлбэрүүдээ их сайл уучиж байх хэрэгтэй. Юу гэдгийг батлаа хамгаалах төрийн үйлчлэгийн үзүүлэх гэхээр Батлан хамгаалах асуудал эргэлсэн төрийн захиргааны төв байгуул Батлан хамгаалах яам цэргийн мэрэгжлийн удирдлагын дээд байгуулах Монгол улсын зөвлөлтийн зэмжийн штабыг төлөөлж сууж байгаа цэргийн штаб бол Батлан хамгаалах төрийн үйлчлэгийг үзүүлнэ гэдэг нь нэгдүгээр хуулиагаа сурчлах хоёрдугаар дэрэгдээрээ Батлан хамгаалах тэр үүргийн биелүүлэх гэж хамгийн гол нь оршиж байгаа. Би өнөөдөр төрөн хэлсэн таван алга байдаг аа гэж. Цэргийн жинхэнэ алга гэж байна. Нэг жил буюу 12 сарын хугацаатай Монгол улсын зөвлөлтчин хил хамгаалах байгууллага алга хаач байна. Хоёрдугаарт нь 18-аас 25 насны цэргийн аюудгийн залуучуудыг цэргийн дүүзүүлэх албан авч байна. Цэргийн дүүзүүлэх албан гэдэг маань яаж байна гэхээр 18-аас 25 насанда та хоёр жилийн хугацаатай орнотгийн төрийн захиргааны байгууллаг өөрөг үздэг гэсэн үг. Гурван жилийн өөрөг үздэг гэж байгаа. Нэгдүгээрт нь бол гамшиг ослын үед ажиллана. Хоёрт нь хүмүүлгийн байгууллагад ажиллана. Гуравт нь хэл орчлон дэглэм одоо хэл орчмын дэглэм сахиулахад өөрөг үүсдэг гэж. За гуравт халаг бол гэрээ цэргийн албан гэж байна. Энэ одоо нэг ёсны бол гэрээгээр буюу одоо цалинтай зэрэг гэсэн үг. Хоёр жилийн хугацаатай 31 нас хүртэл энэ хүнийг одоо гэрээгээр албаалагна. За гуравт нь оюутан зэрэг байна. Монгол улсын иргэн одоо эрэгтэйчүүд 
ихтэйд сургууль коллеж мэр жил сургуульд үйлдвэрлэлийн төвүүд нэгдүгээр хөрсийн хоёрдугаар хагас сурч байгаа бүтэн 18 нас хөрсөн хүүхдийг авч одоо хичээлнэ гэдэг ингээд цацсан. За дөрөвт гал нь бол тав тгаад бол мэдээж одоо та цэргийн алга хаагаагүй 26 нас хөрсөн бол цэргийн дүүзүүлэх албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр ололон хаанаа гэж мөнгө төлнөө гэсэн. Энэ мөнгөний хэмжээг хин тогтоод ирэхэд тухайн жилд нь 26 нас хөрсөн хүмүүс Монгол улсын засгийн газрын тогтоолоор тухайн жилийн мөнгөний төлбөрийг тогтоож өгдөг. За тэгээ бид нар бас энэ бүртгэл явсны дараа бас нэг ажил байдаг. Энэ нь ихээр оюутны цэргүүдийг бүртгэдэг. Ер нь бол хуулийн дагуур бид нэг 3 сарын 1-ээс одоо бүртгэх ёстой. Монгол улсын засгийн газрын 2017 оны 30 оюудгаар тогтоол байдаг. Оюутны цэргийг одоо эсүүлэх, оюутны цэргийн албын хаалгах, оюутны цэргийн одоо бүртгэлийг хөтлөх гэсэн. Энэ юугаар бол 3 сарын 1-ээс бол бүртгэх ёстой. Тэгээ бид нар энэ Хорио цэрийн дэглэмээ ийм үед бол ер нь 3 сарын 5-наас хүртэл ирсэн. Ингээд нийсийн засаг даргын 2020 оны А131 тод захирмж гарсан. Энэ үрэнд бид нэр одоо 5-наас ажлын одоо 7 хоногт бол бүрдэх. Тэгээд одоо үнсэндээ оюутны зэргийг аваад ингээд хичээлэх гээд ингээд явж байгаа гэдэг юм. Цэргийн хэмжээнхэн албах хаах нас өнгөрчөхөрөл би одоо цэргийн албатай хамаагүй болчихлоо гэсэн ойлголт хүмүүсийн дунд байдаг. Тэгвэл цэргийн бүртгэл бол одоо 18 нас 50 насны бүх хүмүүс жилдээ нэг удаа хамрагдах ёстой. Ингээд бидний урлыг хүлээн авч хүрэлцээ ирсэн танд тодорхойлоо хэлэх хэлээ. За баярлалаа. За их мөзөгчтэй бид нийслэл хин цэргийн штабын дараа Хорондо Болдоотрыг энэ удаа тестүүлэх гэж очны хоморт урьж 17 оны хугацаанд үргэлжлэсэн цэргийн бүртгэлтэй холбоотой мэдээллүүдод одоо дахин явагдах энэ бүртгэлийн одоо тухай мэдээллүүдийг үзэж таавах юм дүгтэй. За даваа гэргийн мэдээллүүдээс бас нэгэн онцлог мэдээлэл бол 2 дугаар сарын 11-нд өдөр элсэлтийн ерөнхий шалгалтын бүртгэл эхэлсэн. За энд бас нэгэн зүйлийг санаулж хэлэхэд Монгол хэлвчгийн шалгалтаа давж гарч чадаагүй шалгуулагчд бол одоо дараагийн шалгалтууд авах эрэхгүй болох ийм онцлог тийм аа. За өнөөдрөөс эхлээд улс орн даяар элсэлтийн ерөнхий шалгалтын бүртгэл онлайнаар албан ёсоор эхэлж байна. За энэ мэдээллийг тодруулахаар бид боловсролын үнэлгээний төвийн хилцсийн дараа Гамбатрас мэдээллийг тодруулах хүргээ сайн байна танд өдрийн минь төргий. Өнөөдрөөс эхлээд улс орн даяар одоо элсэлтийн ерөнхий шалгалт эхэлж байна. Тэгэхээр бүртгэл ер нь одоо онлайнаар хаанаас ч бас сурагчд бүртгүүлэх боломжтой юу хэдий хүртэл бүртгэл хөрөлжлөх вэ? За. За энэ төрлийн элсэлтийн шалт маань өнөөдрөө 9 цагаас эхэлчлээ. А тэгээд 4 сарын 15 хүртэл онлайнаар бүртгэх учраас одоо аль аль нэг тэг газар анги танги бас бүртгэл шаардлага байхгүй онлайнаар учраас гэрээсээ хоногийн 24 цаг ажиллаж байгаа учраас дэлхийн хаанаас ч болно бүртгэл боломжтой гэсэн. За яа зөвхөн эргэсэн дугаар хийгээд мэдээлэл авч ирэх учраас заавал аав гинэрээ шивг шаардлагагүй. А энэ оны төгсгчд маань аа юугаа эргэсэн дугаар бүртгэлээд шалт их газраа сонгох шаардлага байхгүй зөвхөн сургуулийн байршлаар тухайн шалгалт нь өгдөг юм гэсэн. Хөдөө оронтос хөдөө оронтой бол хөдөө оронтой байна. Хатыг болох хэвтэй болчих юм. Аа өмнөх оны төгсгчд болохоор шалт их газраа заавал өөрөө сонгоно. Аа хаа шалт их өөр газраа өөрсдөө сонгох сонгоод боломжтой байгаа. За энэ жил бас давхар одоо Монгол хүчний шалт нь давхар явагдаж байгаа. Монгол хүчний шалт нь энэ жил Нөлөнгөөс хойш 400 оноо нөгсөн хоногтой болсон. Тэгэхээр 3 сарын 28 хүртэл 3 сарын 28 шалгалт нь болно. Тэрнээс өмнө одоо Монгол хүчний шалт нь бүртгэлчээ ямар нэг үн төлбөрг учраас та шууд эргэсэн дугаараа ягээл 30 дугаар нууц үе авцсан дараа Монгол хүчний шалгалт нь бүртгэл нэгдэн цаг бүртгэлч хөрөлжтэй. Энэ жилийн удаас зөвхөн онцлог байгаа шүү дээ. Царай таних програмыг бас ашиглана гэд байжсэн. Ер нь яга царай таних програмыг ашиглахаар болсон бай. За энэ царай таних програмыг програм технологи л та. А тэгээд энэ технологиг яг ашиглах болсон бай гэхээр манай хүүхдүүд маань заримдаа материал мартаад ирдэг. Тэгэхээр нөө бүтлийн хуудас байдаг юм уу шалтгаан хуудас гэж байдаг юм уу гэхээр мартаад ирдгээ. Тэгэхээр тэр тэр төнөөс нь өмнө өдөөс нь таниад за та бол тэр шалтын төв тийм гэж болчих боломжтой юм гэдэг нь гараад. За энийг бол энэ жил туршиж байгаа юм. Туршиж байгаа учраас ганц нэг шалтын төв дээр очиж хийн. А шалтын төв дээр хийж байгаа учраас ямар нэг хичээлээс үл хамаарад Яг 
хичээл заавал сонгох хэрэгтэй. Ягаад үйл таны энэ мэрэгдлэр сурах одоо яг тийм хөтөлбөр маань заавал 2 ос дээш. Заавал 2 хичээл ос тийм 2 ос дээш хэдэн хичээл үү. Тийм учраас хамгийн дол нь 2 хичээл. Нэг хичээлтэй очиод нөлөнгийн дүн энжлийн нөлөнгийн математик энжлийн англитэй орн гэсэн юм байхгүй. Ерөөсө заавал жил болгон тохо нөлөнгийн англи математик энжлийн англи математик гэж хэлэв. Компьютер өөрөө л орох хэрэгтэй гэсэн. Тийм. Тэгээд 1-ээс 10 хичээл сонгох боломжтой учраас та хэдийг сонгож болно гэсэн. 2-оос 10. Энжлийн хувьд одоо эсэлтийн эрхийг шалгуулах нь хичнээн сурагч одоо хамрагт нь гэсэн тоо байгаа вэ? За дээр нь өмнөх оны төгсгчд бас эсэлтийн эрхийг шалгуулалтаас өгдөгшүүд байна. За энэ жил энэ жил төгсгч 28 эсэр шалт гэсэн 2019 онд эсвэл энэ жил эсэр шалт гэсэн үүд маань бэлтэй сургууль орох бүр боломжтой байна. А хэрэв Монгол өвчийн төлөвлөж байгаа хугацаа дуусцсан байгаа бол бас энэ жил ганц Монгол өвчийн лан гар нэг бас болох боломжтой байна. Энэ жилийн үед бас их онцлогтой байгаа шүү дээ. Шинэ төрлийн вирус гарсан тоолбод бол сургуульд зэрлэг үйл ажиллагаа төр хугацаа гарч зогсоод байгаа. Тэгэхээр энэ нь одоо эсэлтийн ерөнхий шалгалтанд одоо нөлөөлөх хүчин зүйл болохгүй. Энэ л дээр одоо боловсралын үнэлгээний төвд одоо хамтсан юм мэдээлэл байна уу? За манай хөлхөр 6 сарын дунд дуур шалтай хаар төлөвлөлдсөн байгаа. А тэрнээс өмнө бүх яам болохоор бол бүх хичээлүүдээ ерөнхийдөө шахаад ороод үзэж боломжтой. Дээрэс нь манай шалгалтын маань ихэнх даалгууруд нь сэргийн санах төвшнийг буюу хууч өмнөх одоо ангиудаас орж ирсэн даалгууруд байх учраас өмнө тэр тэр ангиудаа төгссөн юм чинь тэр эсрэг шалтанд бол их амжилтыг амжилтанд би нөлөөлөх байх гэж бодож байна. За дээрэс нь энэ жил Нөт юм буюу нөө e-баримтын QR код шалгуулсан болон дээр нь гараад ирсэн байна. Тэрүүгээр манайх болохоор төрийн байгууллага учраас нөт төлөгч биш. А тэгээд тэрүүгээр нь зөвхөн суглаанд оруулах боломжтой гэсэн. Тийм ээ бас онцлог байгаа. Ягаад ажлаа тэнд ажлаа хийж байгаа. За айл. Эсэлтийн эрхийг шалгалт өнөөдөр улс орнд аяар эхэлж байна. За зургадугаар сарын 12-наас 18-ний хооронд одоо эсэлтийн эрхийг шалгалтыг авна гэсэн төлөвлөгөө гаргаад байгаа юм байна. За энэ жилийн үед 28 мянган сурагч одоо эсэлтийн эрхийг шалгалт өгөхөөр ийм төлөвлөгөөтэй байгаа юм байна. За бид мэдээллийг Монгол нийс мэдээллийн төвөөс шууд амжилтын хүргэлээ. За энэ долоо хоногийн мягмар гарыг буюу 2-р сарын 11-ний мэдээллүүдээс онцлох хөтөлбөрийг бий таахан төргий. За бүгд найрамдах хятад улсад суралцаж тэн долоо бас судалгаа хийдэг. Манай Монгол улсын эрдэмтэн анагаа ухааны доктор эрдэмтэй миний бие хангар эзлүүлээд ярилцсан байгаа. За бүгд найрамдах хятад улсын тухайд яг газар дээрээ нөхцөл байдал ямархуу байгаа юм бэ? Ер нь одоо энэ өвчнөөс коронавирусын халдвараас өөрсдөө бодоод өрөөлийг хэрхэн өрчлөн сэргийлэх тухай адилгүй ярилцсан энэ ярилцлагыг таахан дуусгах хэрэгч байна. За үзэгчдтэй өдрийн мэндэргийн энэ удаа бид эзлүүлээд анагаа ухааны доктор клиникийн профессор эрдэнийг хүрээд байна. Танд өдрийн мэндэргийн. За өдрийн мэнд. Та бас бүгд найрамдах хятад улсад суралцаж тэнд бас судалгаа хийж ирсэн хүн одоо ч гэсэн одоо энэ Шанхайн Худооны одоо анагаа ухааны их сургуулийн хуаш ингээд энэ юмдгийн уушигны тасаг тариалагдаж ингэж ажилладаг хүн одоо ийм мэрэгжлийн хүнтэй уулзныг за бүгд найрамдах хятад улсад ялангуяа одоо бид нэр ухаан гэж яриад байгаа тийм ээ ухаан бол одоо нэг тухайн бүс нутгийн нийслэл юм шиг байна ухааныг тойрсон маш олон дагуул хот байна шүү тэнд 20 гаруй сая хүн амьдэрч байна одоо монголын хүн юмаас дарвай 7 8 дахин их ийм хүн ам амьдэрч байна. А одоо ингээд өвчний дэгдэлд одоо өндөр байна. Насарсан хүмүүсийн тоо мянга гарлаа гэдэг дөнгөс сайхан одоо энэ эрүүл мэндийн яамны мэдээлэлээр тэр гарч байна тийм ээ. Тэгэхээр газар дээрээ одоо нөхцөл байдал бол бас хүнд хэцүү байх шиг байна. Яг тэр ухаан ухааны орчим тийм ээ өөр одоо бусад улс орнд ийм халдварын тохиолдолд бүртгэлээр насарсан хүмүүс ингээд байгаад байдаг. Яг өнөөдөр хятадууд өрчлөн сэргийлэх чиглэл дээрээ ямар одоо арга хэмжээ авч байна. Бид нар одоо өнөөдөр юм байдлаар бол гараа одоо тогтмол сайтар савндаж байгаа хэрэгтэй, амны хаалт зүүх хэрэгтэй, а ойр орчимд одоо ариутгал халдвар гэдэг л хийгээд одоо уламжлалт талбайд нууц цэрэ хайхгүй байх гэдэг юм ингээд наад захын өрчлөн сэргийлэх аргуудыг хэрэгжилж байна л дээ. Үүнээс гадна нэгэн ямар өрчлөн сэргийлэх дараагийн шатны алах юм байна вэ гэдэг хэсэг л. За за уухан бол хөвэй мүжийн нийслэл. А энэ одоо нийт 11 сая хүн амтай дагуурхтууд нь 15 За энд нийт 22 сая хүн одоо одоо энэ 20 цэрийн дэглэмд орчиод байж байна. За мөн хятадын том хотуудад Шанхай нэмжин за бусад мужуудад өвчлөлийн тоолол өдрөөс өдөрт нэмэгдэж байгаа. 
за хятадууд хятадын эрүүл мэндийн байгууллага хятадын эрүүл мэндийн одоо яамнаас арт иргэдтэй ерөнхийдөө халдвар авсан байгаа учраас ямар өрчин сэргийлтийг хийх вэ гэсэн зөвлөмжийг бол байнга өгч байна. За үүнд одоо бид нэр одоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас өгсөн зөвлөмжийн дагуу бол гараа сайн самдаж байгаа ах тийм ээ маск амны халдгийг одоо хүн ам цөв одоо олон суугларсан газар байнга одоо хэрэглэх тийм ээ мөн одоо нус цэр илүү одоо өөрөөс гарч байгаа ялгац цэх удамж талбайд хайхгүй гэсэн зөвлөмж өгөхөөс гадна хятадын эрүүл мэндийн байгууллага өөрсдийнхөө гарч орох одоо энэ тохиолдолд оо хориу цэглийн дэвлмээс гарах тохиолдолд бол арьс салсдыг одоо маш сайн хамгаалах хэрэгтэй энэгүүр дамжиж вирус одоо маш сайн дэмжиж одоо дамжаад байна гэж үзэж байна за энд бол малгаа одоо чихээ таглаж маш сайн малгаага өмсөх нүдний шилийг зүүж хэвшрэх за юм уу хүзүүгээ хүзүүний арьсыг бол дамжид мөн амьсгалын замаар одоо ам хамаар дамжих ерөөстэй учраас хүзүү бол оролт өгөл маш сайн одоо зүүж битүүмжлэх за мөн гадагшаа гарахта амны маскаас гадна одоо хамгийн түрүүнд бол бэли маш одоо бэлийг бол зузаан үлийн бэли өмсгийг одоо зөвлөж байна а мөнийг удаг энэ бэли олцтой бол хэрэглэхийг зөвлөөд одоо хэрэглсэн тохиолдол шууд тусдах за бэлийг бол нэг удаг энэ бэлийн өмсгөөс гадна зузаан бэлийн өмсгийг бол гэрийн нөхцөлд мөн ариутгаж хэрэглэж болно гэсэн зөвлөмжийг өгч байна за олон нийтийн газар уулын одоо гэр орондоо ч гэсэн энэ бол ам амьсгалын замаар дамжиж байгаа өвчөө учраас нэг удаагийн аяг халб одоо хэрэглэхийг арт иргэдээ зөвлөмж өгч байна за мөн одоо гэрийн ямар нэгэн байдлаар шуудан холбоо илгээмж ирсэн тохиолдол тэр илгээмжийг одоо аюулгүй байдлаа хангаж өөрсөндөө халдваргуучлалтын уус нь халдваргуучлж байж одоо өөрсөнөө тэр илгээмжтэй харьцах гэж зөвлөмж өгч байна За мөн нэгээс 1.5 метр зайнд тийм ээ нэг нь халдвар авсан учраас өөрсдөө тэр хүнийг халдвартай гүй ерөг мэдэхгүй учраас нэгээс 1.5 метрийн зайд хүмүүстэй харьцах аль болохоор одоо хүнди тийм ээ одоо ярих амны хаалтыг маш сайн хэрэглэх гэсэн зөвлөмжүүдийг бол өгч байгаа. За гэрт одоо халдваргуучлах ажлыг бол гэрийн нөхцөлд өдөрт ялангуяа одоо ариун цэвэр өөрөө байн өөрөө бол өдөрт хоёр удаа өвлөө өөрөө хоёр чихтэй ари утгын уус мэдлэр цэвэрлэхээс гадна хэрвээ тэр одоо чихтэй нөхцөлд вирус үржих боломжтой учраас аль болохоор тэр юу гэх хатах чихтэй цэвэрлэгний дараа хатах одоо аргыг өөрсөнөө хэрэглэнэ а мөн гараа арцсан гарын альчуур мэн норсон тохиолдол тэрийг шууд одоо угааж ари утгах а 56 градусаас 30 одоо градусаас дээр халуун одоо температур та усанд угааж 30 минутаас дээш хугацаагаар угаахыг мөн зөвлөж өгч байгаа. Одоо энэ вирус ийг тал бүрээс нь одоо дэлхийн олон улс орн судалж байна. Ялангуяа бүгд найрамд хатрад улс бол одоо судалгааны хасал бол бас нэлээд хүч зараад хөрөнгө зараад ингээд судалж байна. Яг өнөөдрийн байдлаар тодорхой үр дүнд хүрээгүй ч гэсэн энэ судалгаа бол бас мэдээж одоо бушуухан нь одоо төргөн амжилтанд төрээсээ ямар нэгэн байдлаар энэ эсрэгийн мэлдэмлийг төргөн үйлдвэрлээсээ вакцинтай болоосоо гэсэн ийм хүлээлт байна. А энэ вирус тийм а жишээ нь холорын уусмал бол тесвэртэй юм аа гэдэг ч юм ингээд яг энэ вирусын тэр амьдрах орчин нөхцөлийг янз бүрийн талаас нь судалж тайлбарлаж байна энэ дээр танд ажлын хүний хэлээ за ер нь бол ари утгалын уусмалыг далаас 80%-ийн спирт суртай уусмалууд маш сайн ари утгач юм гэсэн ерөнхийдөө судалгаа байна а ер нь цэвэр одоо манайхан магадгүй 80-аас дээр ш одоо цэвэр спирт илүү сайн ари утгач юм одоо үгүй энэ нь бол нэг 90%-ийн уусмалыг судалгаа хийгээд үзгээр 90%-ийн уусмал маань харин ч вирусыг бүр өржүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлж исэн учраас далаас 80%-ийн одоо спиртийн уусмалыг одоо халдваргуучлах уусмалтай маш сайн суурилсан уусмалууд штэ тий энийг бол хэрглээс хэрглэж өндөр тусмаа одоо энэ бол ари утга чадвар бол султай байгаа гэдэг тогтоогдсон а мөн эфир маш сайн ари утгаж байна за мөн дан ганц холор гисэдийн буюу холор холорын уусмалууд бол энэ вирусыг устдахгүй байна гэсэн судалгааны ажил одоо судлагдсан байгаа учраас арт иргэдтэй далаас 80%-ийн одоо спирт нь суурилсан гар ари утга уусмалууд болон бусад уусмалуудыг хэрглэхийг зөвлөж байгаа Яг одоо өвчний голомт улсын ухаан хот ухаан хотыг тойрсон бусад одоо энэ жижиг дагуул хотууд тэр орчимд өнөөдрийн байдлаар одоо Улаанбаатар нэг тэгээс өдөртөө нэг нэмэх нэг хоёр градусын дулаан за шөндөө бол нэг 10 гаруй градусын хүйтэн хонож байна. Яг тэр бүс нутагт уур амьсгалын хувьд тэр нь ямар байдгийг манайхаас хэр зөрүүтэй юм бол за уур амьсгалын хувьд бол нэлийн зөрүүтэй манайх бол хас гараадстай шүү дээ хасах температуртаа байгаа. А тэнд бол одоогийн байдлаар өдөртөө нэг 10 градусын нэмэх 
нэмэх гараацтай байгаа учраас энэ бол нүлэн зүрүүтэй гэхдээ энэ вирус минь өөрөө чийхтэй орчинд илүү үрж одоо чадвартай гэсэн судалгаа гарсан а хуура нөхцөлд бол харьцангууд эсвэл багта гэж яригдж байгаа гэхдээ яг одоо бол температурын зөрөөнөөс болоод энэ вирус одоо устцчихна энэ манай талдрахгүй гэсэн одоо баталгаатай тогтоогдог байгаа хуура нөхцөлд одоо харьцангуй одоо тэсвэр багтай гэсний нөгөө талд би яг зүгээр яг мэрэгжлийн хүн биш болохоор мэдэхгүй ингээ ойлгоход за манай 3 4 сар ингээ 5 сарын ихэнх болтол уураан цагдлын хувьд бол манайх одоо нэлээн тийм хуура уураан цагдлын хувьд болдог шүү дээ тийм ээ а яг бүгд найрамдах хитард улсын мэрэгжилтэн дөрөвстэй юу гэдэг тайлбарлаж байна уу гэдэг бас сонирхолтой анх одоо энэ өвчний вирус тэгдээд ингээд ирэхэд бол эрүүлмэндийн байгууллагуудаас нь за энийг бол одоо бид нэг 6 гаас 7 7 хоног өөрөөр хэлэх юм бол нэг сар гарын 2 сар шахуу ийм хугацаанд одоо ямар нэгэн байдлаар хараа хэмэлтэндээ бүрэн авна гэсэн ийм мэдгэл хийж ирсэн за өнөөдөр бол бас нөхцөл байдал тийм ч амаргүй л байна Тэгэхээр яг энэ өвчний итвэхтэй үеийг ер нь та мэрэгжлийн хүний хувьд хэдийгээс хэдий хугацаа гэж тайлбарлах. За хятадын эрүүлмэндийн байгууллагууд судлаачд бол энэ вирус бол хоёр сарын хугацаанд бол маш их оргил одоо үйтэйгээр тархаж одоо халдварыг халдварыг тархах боломжтой гэж одоо үзэж исэн. А тэгээ энэ нь бол одоо оргил үе нь одоо ерөнхийдөө бол хоёр сар үржлээд одоо буур хандлагатай байгаа гэж үзэж байгаа. А гэхдээ энэ вирус өөрөө гүйцэсэн одоо бүрэн гүйцэс одоо тогтоогдог оо тархалтын байдал нь ямар байгаа гэдгийг шинжилгээн одоо одоогоор тогтоогоог учраас ямар хугацаанд үржилгэх нь бол тодорхойгүй байна. Одоо хүртэл бол зарим эрдэмтэд бол 5 сарын төгсгөлөөр буурна. Зарим 8 сар хүртэл үржилж одоо янз бүрийн судалгаанууд хийтж байна. Гэхдээ энэ бол одоо 100% хувь одоо тэр тэр хүртэл үргэлжлэнэ гэсэн одоогийн байдлаар тогцсон юм бол байхгүй. А эмлгүүд бол ерөнхийдөө хятадын эмлгүүд энийг одоо тогтоохын төлөө одоо маш сайн ажиллаж байна хятадын эрүүлмэндийн байгууллагууд. Хятадын эмлгүүд энэ өвчлөлийн үе шатаар нь тэр өвчтнүүдээ хүмүүсээ эрмблээд ингээд маш нарийн эмчилгээ урчин сэргийлэх аргуудыг хэрэглэж байна л дээ. Энэ одоо яг тэр эрмблэхтэй ямар ямар аргуудыг хэрэглээд байна уу гэдэг бас. За хятадын эмлгүүд ер нь том эмлгүүд том хотын эмлгүүд бол ер нь бол амралтуур буюу энэ амралтуур үйлчлүүд ерөнхийдөө зогссон. А тэндээ одоо яралтаа цусламжийн утсуудыг бол маш сайн одоо арт иргэдтэй одоо мэдээлж байгаа. За хэрвээ одоо өндөр халуурсан байвал одоо энэ утсруу яриарэ эндээс одоо одоо яралтаа цусламж авах боломжтой. А энэ өвчмөн маань өөрөө нууц үе нь бол 14 онгоо хугацаа 14 онгоо хугацаандаа шинж тэмдэг илэрч магадгүй илэрхүүч байж болох талтай. Хэрвээ өөрийн дархлын систем сайн байх юм бол хөнгөн маягаар тусаад идэгчих юм. За нэгэн тал дуур аваад дархлын систем жоохон одоо сул хүмүүс минь хөнгөнөөс дунд зэргийн өвчлөлтэй өндөр халуураа 38 39 хүртэл халуураад амьсгалын баг зэргийн тутагдлыг дорох хүчил төрчийн хэмжээ нь буурах тийм ийм байдлууд ирэх юм болоод одоо яралтаа цусламж руугаа уцдаж яралтаа цусламжийн одоо эрчим дэмжилгээг авч байгаа. За энэ эрмлийн ангилтаа бол одоо жишээлбэл уухан хотод бол гурван эмлэгийг гаргаад сэжигтэй хүмүүсээ нэг одоо эмлэгт байрлуулах а мөн одоо дунд зэргийн өвчлсөн байгаа хүмүүсийг нэг эмлэгт а хэрвээ одоо маш аюултай нөхцөл байдал үүссэн одоо өвчхөн хүндэрсэн одоо тийм хүмүүсийг бол эрчим дэмжилгээтэй эмлэг тус бүр ингээ гурван эмлэг гаргаан одоогийн байдлаар тусгаарлаа ажиллаж байна. Энэ бол одоо маш сайн одоо үр дүнд хүрж байгаа гэсэн судалгаа гарч байна. Нэг удаагийн аяг тавгийг эрүүлмэндийн байгууллагуудаас хэрэглэхийг ингээ зөвлөлтөө. За энэ бол мэдээж маш сайн арга. Гэр орондоо байх та хүмүүс за бид ч ялгаагүй ингээ аяг тавга угаагаал хэрэглэдэг. Яг энэ өвчний вирус ер нь халуун усанд ингээ угаалаа гэхэд хэдэн градус усанд угаах хэвээр. За тэгэхээр ер нь бол хэрвээ энэ өвчнөөр халдварлсан тохиолдолд 56 градусын нэмэх усанд 30 минут байж ич өөрөө вирус минь устдаг. Тэгэхээр ийм одоо одоо 56 градусын усаар бид нэр бол аяг шангаа угаана гэж байхгүй. Устна устдахгүй байх нь шүү дээ. Тэгэхээр яг уу гэхээр одоо хятадын одоо эрүүлмэндийн байгууллага нэг удаагийн аяг халдвагыг одоо хэрэглээд шууд одоо тэрийгээ устгах тийм зарчмд одоо оруулж байгаа. Манай монголчууд ч ялгаагүй гэрийн тижээвэр амьтдтай байдаг тийм ээ. За муур нохой янз бүрийн амьтд гэртээ одоо тижээдэг. Баг өдөр ингээд цог амьдрагдаг ийм жишээ нүд байна. Бүгд найрамдах хитрад улсын тухайд бол одоо энэ алхмаас аливуулах зайлс хийхийг ингээд урайлаад штэ. Иргэдтэй зөвлөөд. Ер нь бол энэ корона вирус минь амьтнаас одоо одоо хүндэд амьтсан байх одоо магадлалтай гэж үзэж байгаа учраас гэрийн тижээвэр амьтдууд муур нохой янз бүрийн одоо юм устдаг амьтдуудыг мань энэ вирусыг тээгч буюу тээврлэгч байх магадлалтай гэж үзэж ер нь бол аль болохоор энэ гэрийн тижээвэр амьтдуудыг одоо өөрийнхөө амьдарч байгаа орчин гэр нөхцөлтэй бол цог байхыг одоо шууд одоо хориглож байгаа. Хэрвээ энэ чинь бол одоо амтны тийм амтнаас хүнд амжиж л байгаа бол нөгөө вирус нөгөө амтны маань тээгч болж бас өвчлөх магадлалтай л гэсэн үг. 
Та бас одоо энэ хүний дархлаа энэ системийг нэлээд нарийн судалсан хүний хувьд би ярилцлагын төсөл танаас бас асууж тодруулъя гэж бодлоо. Монгол хүн ер нь дархлаагаа хэрхэн дэмжих хэрэгтэй юм бэ? Та энэ төвч гаан хариулт өгөх. За. За ер нь бол хүний дархлаа гэдэг хүний одоо өдөр дутмын одоо зөв амьдралын хэм маягаас маш их шалтгаалдаг. Мөн одоо тэр өдөр дутмын хэм маяг гэдэг маань маш сайн унтаж амрах 6.8 цаг унтаж амрах тийм ээ. За витаминлэг, амин дэмлэг, хоол унд идэх тийм ээ. За мөн энэ өвлөө үйлдвэрлэл бол Монгол хүмүүс бол махны махнаас бол татгалзах хэрэггүй. Маха маш сайн хэрэглэх. За мөн цагаан эдэ арц витамин цай маш сайн агуулсан хүнсний бүтээгдэхүүн үүдийг хүүхдийн биш халуунаар нь тийм ээ бид нэр хэрглэх юм бол дархлын систем бол унахгүй. Тэр энэ өвчнөөс бол 100% сэргэл чадна. Хувь хүн өөрийнхөө эрүүл мэндийг одоо энэ өдөр тутмынхаа амьдралын хэв маяг та зөв хөвшмөлтэй болчих юм бол ямар ч өвчнөөс бол өөрсдийн сэргэл боломжтой гэж үзэж байна. Өөр хэл хэмээн одоо Монголчууд энэ уламжлалт тоолдох сая бол одоо өөрсдийнх нь дархлааны бас бас маш том хамгаалт бол чадна л гэдэг тань байж байна. За баярлаа. Энэ ажил дамжилцсан. За баярлаа. Эрхмэлэгчтэй энэ удаа бид студид хангай ухааны доктор Грин Ким профессор эрдэнтэй ярилцлаа. За энэ өдрийн мэдээлүүдээс бас нэг онцолж байгаа мэдээлэл бол анхан шатны шүүхийн шийдвэрлэлсэн хэрэг өмнөх оноос 9.9 сая хувиар буурсан тухай мэдээллийг бас албаны хүмүүс өгсөн энэ мэдээг таахан төрөлж байна. Иргэний хэрэг 11.1 хувиар буурсан байна. Анхан шатны шүүхийн шийдвэрлэлсэн иргэний иргэний тоо өмнөх оны мөөгөөс 4750 хэрэг буюу 9.9 хувиар буурчээ. Шүгэр шийдвэрлэлсэн хэргийн тог авч үзвэл эрүүгийн хэрэг 13427, иргэний хэрэг 43397, цахиргааны хэрэг 1747, зөрчлийн хэрэг 18398 анхан шатны шүгэр шийдвэрлэсэн байна. Эрүүлийн хүчрэл үйлдэлтийн хэрэг хохирогчдын хамаарлын хувьд амж үзэх юм бол 31.30 хувь хохирог их нэр нь 37% хувь хамтран амжилтж байна гэсэн. Анхан шатны эрүүгийн шүүхийн хувьд баримтлах цагдаа орох арх хэмжээг авч шийдвэрлэдэг байгаа. Өмнөх онтой хурцал юм бол цагдаа орох зүйн хүний тоо 15.6 хувиар цагдаа орохоос татгалзсан хүний тоо 30.3 30.1 хувиар буурсан. Сүүлийн 3 жилийн дундчаараа дав цаалтах шатны шүүхийн нэг шүүхчд ногдох хэргийн ачаалал 14.4 хувиар хяналтын шатны шүүхийн нэг шүүхчд ногдох хэргийн ачаалал 64 хувиар өссөн байна. 1017890 хэрэгсэн одоо энэ зөрчлийн зөрчлийн хэрэгтэл бол одоо шийдэл хоногт болсон байгаа. За үүний бол улд 91 орчим хувьд нь бол баригчлах ялыг за 9 хувьд нь бол торгох ялыг бол хоногт болсон ийм байдалтай байгаа. За ер нь бол зөрчлийн хэрэг бол нийтдээ шийдвэрлэж байгаа зөрчлийн хэрэг юм бол 95 орчим хувь нь бол танхаарах за гэр бүлийн хүч хэлээ тэнцэх тухай хувь зөрчих за хулгайлах зөрчил байгаа. За мөн замын хөдөлгөөний аялал байдлын тухай хувь зөрчих гэсэн ийм зөрчлүүдэл бол дэлхийн нь эзэлдэг байгаа. Төрийн хяналт шалгалттай холбоотой маргаан 8 хэргээр буюу 2.3 тэгэн, тендрийн маргаан 16 хэргээр буюу 21.3 хувиар, датуурын маргаан 31 хэргээр буюу 52.5 хувиар, иргэний бүртгэлтэй холбоотой маргаан 13 хэргээр буюу 59.1 хувиар өсжээ. За цахиргааны хэрэг 1.7 хувиар өсөлтсөн байна. Анхарсны шүүх 1747 хэргийг хэмнэн шийдвэрлэж, өмнөх оноос 109 хэргээр буюу 6.7 хувиар Дав цаалтгчны шүүх 1416 хэргийг хэмнэн шийдвэрлэж өмнөх оноос 34 хэргээр буюу 2.5 хувиар тусдас өссөн бол хяналтын шүүхний шүүх 608 хэргийг хэмнэн шийдвэрлэж өмнөх оноос 81 хэргээр буюу 11.8 хувиар буурсан ийм үзэлтэй нь Дөрөвгийн эрүүгийн анхан шатны шүүхийн нэг шүүгч жил дундчаар 150 орчим хэрэг дээр ажиллаж байна. Цаашид нэг шүүгч тоногдох ажлын ачаалыг бууруулах чиглэлд анхаарч ажиллана гэлээ. За тав гарагт бас олон үйл явдлууд өрнсөн юм өдрөө байла. За энэ өдрөө бол төрөөр нь засгийн газрын хуралдаан болсон. За энэ вирусын одоо тархалттай холбогдод бол Монгол улсын ерөнхийлөгч бол цагаан сарыг тэмдэглэхгүй байх тухай ийм зарлаг гаргасан энэ зарлагийн төслийг Монгол улсын засгийн газар хэлдсэн энэ тухай мэдээг манай сурвалжлагч үүлэн сулан төрөөр ордноос шууд дамжуулан хөрөгснийг тавхан дамжлуулах хэрэгжэв. За баярлалаа. Тэгэхээр би төрийн орноос салбагдж мэдээллээ хүргэж байна. За энэ цаг мөчөөд яг энд засгийн газрын хуралдаа үргэлжилж байна. Тэгэхээр өнөөдөр аль мэдээж олон нийтийн анхаарлын төвд байгаас идэв бол цагаан сарын баярыг одоо бүх нийтээрээ тэмдэглэхийг тэмдэглэх асуудлыг бол хилцэж одоо үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн төвшөнд асуудлыг хилцэж за Монгол улсын ерөнхийлөгчийн одоо энэ зарлагийн одоо 
а төслийг хилцэж байгаа юм. Тэр энэ зарлагийн төслийн гол агуулгыг харах юм бол цагаан сарын баярын энэ од баяр зөрүүлсэн үзэсгэлэнгүүдийг зогсоох зар сурталчлах хаах за өндөржүүлсэн бэлэн байдалд байх асуудлыг бол хөндөж байгаа. За учир нь энэ төлөө анагт за улсын онцгой комис хуралтаж за эрүүлэндийн сайн сарын гэрэл эргэн үнийх авдаас коронавирусын халдвараас сэргийлэхийн тулд а цагаан сарын баярыг одоо нэг удаа тэмдэглэхгүй бах юм саналыг гаргасан за энэ саналыг бол одоо улсын онцгой комисын гишүүд дэмжсэн тийм учраас одоо энэ асуудал бол үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн төвшөнд яригдаж байгаа юм за учир нь одоо коронавирусын халдвараа бол манай улсын хилтэй маш ойрхон гарсан бүртгэгдсэн тохиолдол байгаа учраас асуудлыг ийм хүн хөндөж байна за ер нь бол хэдийгээр манай улсын дөнөөдөр коронавирусын халдвар бүртгэгдэг үчсэн эрсдэл маш өндөр байгаа юм а гэдэг эрүүлэндийн сайн сарын гэрэл онцлсон юм тэгэхээр өнөөдөр энэ хүн засгийн газрын хурлаа нар бол тодорхой шийдвэр гарна за үүний дараа ерөнхийлөгчийн одоо энэ хүн санаач зарлагын төслийг дэмжих юм бол за ерөнхийлөгчийн зарлаг бол баталгаажж гарах юм а за ингэснээр одоо томоохон худалдаа үйлчилгээг хориглож за мөн одоо энэ хэл мэдээллийн хэрэгслээр явж байгаа цагаан сарын баяр зөрүүлсэн сурталчлагаа зэрэг бол явахгүй байхаар болж байна. За өнөөдрийн засгийн газрын хурлаа нар хилцэж байгаа бас нэг чухал асуудал бол зарим иргэний одоо орон суудыг бол одоо өмчлөлт нь шилжүүлэх асуудал байлаа. За тодорхойлох бол Монгол улсын ерөнхий сайд Орос холбооны улсад ажлын айлчлал хийсэн. За энэ айлчлалын хүрээнд бол одоо 550 гаруй орон суудсны барилгыг за одоо энэ Монголын энэ төрхүүд нь өмчлөх өмчлөлт асуудал хөндөгдөж за энэ бол өнөөдрөөс ийм хүү одоо боломжтой болж байгаа юм аа өөр өөр хэлэх юм бол энэ асуудлыг за тохон оршин суугчд маш олон жил хөндөж тавьж байсан учраас ийм хүү орос албаны улсад хийсэн ажлын айлчлалын үр дүн ийм хүү гарч байна за үзэж тав бүхэндэ бид тун утгагүй хэсэг хугацааны дараа засгийн газрын хурлааны шийдвэртэй холбоотой мэдээллийг өргөжлөөлөн хүргэнэ манай Монгол улсын тамирчд олон улс болоод төвдөлхийн чанартай олон урлаан тэмцээнд амжилт гаргаж амжилттай оролцож байгаа за Лузаан 2020-д дархны тамирчин тамирчтай тэргүүлж оролцсон тухай мэдээг та бүхэнд өргөжөв. Бахуул амгийн биеийн тамир спортын газрын дэрэгт хөвлийн спорт гүйлтийн цаана биатлоны өсвөрийн шигшээ багийн тамирчин спортын мастер Инхотин их сайхан хөвлийн спортын төр төр 2014 оноос дасгалжуулагч ховор иргэдний удирдлагын дарга хичээлж хэлжээ. Тэрээр өсвөрийн шигшээ багийн тамирчин 2017 оноос дархуул аймгаа төлөөлөн улс болон олон улсын тэмцээнд хорлцож байна. Биатлоны спорт зэрэг хичээлдэг. Энэ спорт зэрэг хичээл 2 жил болж байгаа. Энэ жил бол би 6 сараас 6 сарын зүйлээр Итал улсад тоочмол хийлээсэн. Орос гэрийн өдрөлхөн дор дүүл очиод хий Тасаны олимпт орсон. Тэгээд тийм толгойр шамлахаргүй амжилт гаргасан. За одоо мөн цаашдын зорилго бол 22 оны бэжинг байлээ байгаа. Одоо энэ энэ өвлийн сезонаас тохиолж оноо цоглуулна. Их сайхан 2018 онд Швейцарь улсад уснан Лазоны 2020 залуучуудын өвлийн олимпийн наадмын урдчилсан сорилго тэмцэн хамтарсан бэлтгэлд Монгол улсын шигшээ багт багтан оролцсон. Төвчлэн 2019 оны 6 дугаар сараас Итал улсад бэлтгэл сургуульд хийхийн зэрэгцээ Белорус улсад уснан зуны роликны дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцэн болон IBU биатлоны цуврал олимпийн наадамд оролцох эрх олох тэмцэнүүдэд амжилттай оролцож Лазон 2020 залуучуудын өвлийн олимпд оролцсон 12.5 километр зайд урлдаж 99 тамирчнаас 12 дугаар байрт шалгарчээ. За тав гарын мэдээлүүдээс бас нэгэн онцлох мэдээл нийслэлийн мэрэгжлийн хяналтын газрын улсын байцаагчд нийслэл хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа дэлгүр худалдааны төвүүд бас шалгалт хийсэн. За энэ шалгалтын хүрээнд 700 гаруй зөрчил дутагдлыг илрүүлсэн байна. Энэ тухай мэдээг манай сурвалжлагч алтан хишиг тав гарыг тодрой мэдээлэл явуулбал шууд амжилт хүргэсэнийг тав хүнд онцлон хүргэж байна. Манас урагшлах хэсэг нийслэлийн мэрэгжлийн хяналтын газарт ирээд байна. За тус байгууллагын улсын ахлах байцаагч нар за нэг сардал бол хүнсний томоохон зах худалдааны төв дэлгүүрүүдэд л бол хяналт шалгалт хийсэн. За хүнсний бүтээгдэхүүний чанар аюулгүй байдал ямар байна вэ гэдэг энэ хяналтанд бас зарим байгууллагууд л бол чанарын шаардлага хангахгүй хугацаанд дуусан бараа бүтээгдэхүүн хөдөлгөн бордлосон зөрчил илэрсэн байна. Нийтдээ 700 гаруй зөрчил илэрлээ гэдгийг улсын байцаагч хэлж байна. За иргэдийн хамгийн их түгэмэл авч хэрэглэдэг зарим бараа бүтээгдэхүүн нэг ч гэсэн дээ яг өнөөдөр бол дэлгэж үзүүллээ. За ямар эрсдэл байдаг вэ гэдэг дээр цөмөөрөө бас одоо иргэдтэй мэдээлэх өөр за би зочин уурсан байна. Өдрийн төргий жишээлэх юм бол одоо энэ хатаасан чимсийнүүдэд ирээд таван дээр их тавьдаг шүү дээ. Тэгмээ хүүхдүүд ч их дуртай байдаг. Энэ дээр ямар зөрчил байна? Тэр нь хамгийн хэрэглээд цагаан сараар хэрэглэдэг хамгийн бүтээгдэхүүн байгаа. Таван дээр тавьдаг. Тэгээд энэ дээр бол шинжилгээ баталгаажилтгүй хаяг шашгийн мэдээлэлгүй тийм бүтээгдэхүүнийг худалдаан дор гаргаж байна. Жишээ нь энэ дээр бол үйлдвэрлэгчээс гарсан хүнсний нэмэлт төлөвлөгөөг хэдэн төрлийн хүнсний нэмэлт гарсан байгаа юм тий. Энэ маань 
хүний эрүүл мэндэд үнэхээр төвшөөлөлт хэмжээнд байгаа юу гэдэг гэдгийг шинжлүүлж баталгаажж болсон байх хэрэгтэй. Гэтэл энэ шинжилгээ баталгаажж болохгүйгээр шууд тодорхойд гаргадаг. Дээр нь энэ дээр хаяш шошгийн мэдээлэл байхгүйгаас иргэд сонголт хийж авч чаддгүй. Яг энэ дотор үнэхээр өөрийнх нь эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үйлдвэрлэх хүнсний нэмэлт оруулагдсан байна уу гүй юу гэдгийг бол мэд боломж байхгүй байгаа юм. Дээр нь хадгалтын хугацаа дуусан бүтээгдэхүүн нь бол худалдаалагдчих байна. Хаяш шошгийн мэдээлэл өгч байхгүй хаана яаж үйлдвэрлэгдсэн тодорхойгүй бүтээгдэхүүн бол худалдаалагдчих байгаа. А мөн энэ хатаасан чавгууд нь хамгийн их тавилддаг. Хадгалтын нөхцөл ямар байснаас хамаараад энэ мэн тухайн бүтээгдэхүүнд аюул үүсэх боломжтой. Ягаад бол хадгалтын нөхцөл өөрчлөгдсөнөөс бүтээгдэхүүнд нэгэн бохирдол үүснэ, хөвгц мөөгөн зэрэг үүснэ. Эндээсээ бүсэл аплатоксин буюу нөгөө хос тавлар үүсгэдэг токсинууд ялгарах боломжтой. Тэгэхээр хадгалтын нөхцөлийг маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Худалдаж авах та хай шошгийн мэдээл шинжилгээ баталгаажлалтын хэрэглэгч мэн сонгож авах хэрэгтэй юм байгаа Арго цагаа дээр жижигхэн өрлөнүүд бас байна шүү дээ тийм ээ. Тий. Үүнд ялгаагүй үйлдвэрлэгч нь тодорхойгүй байгаа дээ. Одоо та бүхэн энэ дэх харахад ямар ч хай шишгийн мэдээлэл байхгүй байгаа. Энийг хаан хин гэдэг хүн үйлдвэрлээ цавлаад тодорхойд гаргасан юм би дотор нь юу хийсэн агуулга нь одоо сүлж байгаа ч гэсэн яаж үйлдвэрлэсэн тодорхойгүй болчиход байгаа. Тэгэхээр энэ дэх хадгалтын явцд ямар горин барьж явах юм тэрийг хадгалтын нөхцөл яаж хадгалсныг нь огт тодорхойгүй тусагдаагүй байгаа гэж нэг төрөлхтөд мэн эрүүл мэндээр хохирох бас энэ сэтгэл үүсэх болцошгүй байдаг. Мэдээлэлсэн байна. За баярлалаа. За эрүүл бас маш их өрөн хэрэглэлтэй өндөг хөтөлтөө хугацаанд дуусан байхад нь л дөрөвдөөс буцаан даталтлан даталтаа татаж авсан гэж байна. За мөн амархан муудтаг амтласан одоо хүнсний одоо мах одоо шийдэл хүмүүстэй шпагети тэгтэл эднэрт хэрэглэдэг одоо хагас болсруулсан махан бүтээгт хүнийг ч гэсэндээ буцаан даталт хийж авсан гэдэг бас юм байцаагч төлж байна. Хямд шалгалттай холбоотой гол мэдээллийг бас хэрэглийн урлын үеэр өгсөн энэ ярилцлагыг одоо үзлээ. За хямд шалгалттай бол дараах чиглэлээр бол хямд шалгалтуудыг бол хийж байна. За нэгдүгээрт нь цаг үеийн нөхцөл байдал нийгэм нийтийг хамарсан баяр ус холбогдох хурлтааны газар бол агуулах сакторуул хундааны бөөний төв хүнсний дэлгүүр хүнсний үйлдвэр үйлчлэгээний ажхуныг зэрэгдэд. За хоёрт нь Монгол улсын засгийн газрын 30 дугаар тогт бол улсын онцгой комиссийн шинэ корона вирус халдвар төвчин нөөс өрсөн сэргийл хариу арга хэмжээ авах 0.02.03 дугаар хурлын тэмдэглэлийн дагуу за мөн гуравт нь мэрэгжлийн төлөвлөгөө өрхий газрын газрын дарга өрсөн зэрэглэх бэлэн байдлыг хангах тухай гаргасан 0.01 алдан даалгавар мөн дөрөвт нь нийслэлийн засаг даргын А168 А166 дугаар захирмж мөн нийслэлийн мэрэгжлийн төлөвлөгөө газрын хариуцлагатай жижүүр ажиллах 0А07 дугаарт тушаал зэргийг үндэслэн хяналт шалгалтуудыг бол хийж байна. За хүнсний аюулгүй байдлын хяналтын чиглэлээр хийсэн хяналт шалгалтын танилцуулъя. За нийслэлийн 9 дүүрэгт 271 ажих хүн нэгж 479 иргэн нийт 750 оби хүртэл бол хяналт шалгалтуудыг хийж байна. За үүнээс хурлтааны төв бол 312 хүнсний дэлгүүр мухлах за 312 аа хүнсний үйлдвэр 66 аа нийтэд олд үйлдвэр үйлчлэгний газрууд бол 139 хамрагдаад байна. За хяналт шалгалтаа нийт 743 зөвчөл идэрснээс 500 зөвчөл буюу 67 хувь нь бол арилгуулсан байна. За хуулийн хэрэгслийг хангуулах зорилгоор 11 аж ахуй нэгж 53 заалт бүхий албан шаардлага 35 эр хөхий алдан тушаалтны албан даалгавар хөргүүлж зөрчлийг зөрчил гаргасан 35 аж ахуй нэгж 74 иргэнд 47 сая 950 мянган төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авч ажилласан байна. За хэрэглэж дуусах хугацаа хадгалтын хугацаа дуусан 27 оны төрлийн 188 ширхэг 597 мянган төгрөгийн төргөн гэмтэж муут бүтээгдэхүүнийг бол улсын байцаагч аахтаар бол газар дээр нусдагсан байна. Мөн хадгалтын хугацаа дуусан 31 төрлийн 97 ширхэг 248 мянган төгрөгийн хүнсний бүтээгдэхүүн хураан авч хариа дүүргийн устгалын орон тооны устгалын бас зөвлөлт бол шилжүүлэн ажиллаж байна. За мөн хаяж шашны жижигтэй 24 өнөр төрлийн 10 кг банш буудал 1162 ширхэг 200 2772 мянган төгрөгийн бүтээгдэхүүнийг бол буцаан даталтуудыг бол хийлгсэн байна. 
мөн шалгалтын хүрээнд 874 айчхуун иргэн айчхуун нэг жил бол таван удаагийн бол сургалт зөвлөж мэдрэлүүд бол мэрэгчний хяналтын байгууллагаас л өгсөн байна. За шалгалтын үед шинжилгээ тэнд шалгалтуудыг бол 264 нэр төрлийн 423 бүтээгт хүнээс дээж авч дээжийг бол хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний давалгаа лабораторид улсын мал эмнэлэг ариун цэвэрийн төв лабораторид нийслэлийн мэрэгчлийн хяналтын төв лабораторид бол тус тус бол шинжилгээнд хамруулаад байна. За пүрв гаригийн мэдээлүүдээс иргэн тавхан сануулъя. За гамшгийн бэлэн байдал гэж юу болох? За энэ гамшгийн бэлэн байдлын үед хэрхэн ажиллах тухай. Нийслэлийн онцгой байдлын газрын гамшгаас урьдчин сэргийлэх хэлцэн дараа хурандаа нэргүйтэй манай нэгтгүүлэгч Ундрал хангалтлууд ярилцсныг тавхан онцлог хүргэж байна. За энэ цаана үзэгчтэй нийслэлийн хангард орднос үзэгчтэй бүхэндээ онцлох зочны ярилцлагаа хүрэхэд бэлэн боллоо. За өнөөдрөөс манай улс орнд аяар гамшгийн үеийн өндөржүүлсэн бэлэн байдлыг зарлах гэж байна. За үнэтэй олбогд бол бид нийслэлийн онцгой байдлын газрын гамшгаас урьдчлан сэргийлэх хэлцэн дараа хурандаа нэргүй гэстүүдтэй орсон байна. Өдрийн төргий бидний улмын хүлээ авч хүрэлц ирсэн баярлалаа. За өнөөдрөөс эхлээд улс орнд аяар гамшгийн үеийн өндөржүүлсэн бэлэн байдлыг зарлаж ажиллана гэлээ. Энэ үн дээр бас өндөржүүлсэн бэлэн байдал зарлахад ямар арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлдэг талаар та бас эхлээд үзэгчдээ танил зөвлөж. За ер нь бол өндөржүүлсэн бэлэн байдал гамшгаа хамгаалах өдөр төлмийн болон өндөржүүлсэн хүнийтийн бэлэн байдал гурван бэлэн байдлын зэрэг байдаг л да. Тэгэхээр а гамшгаа хамгаалах тухайн хууль 8 дугаар зүйл дээр 8 нэг дээр онцгой байдлын асуудал төгсөн байгууллага болон хамшгаас хамгаалах хаалт төрөн болон нутгийн захиргаа ажих хүн нэгж байгуул бол хамшгаас хамгаалахлаа одоо бэлэн байдлын зэрэгтэй байна гэдэг ингээд хөлчсөн байж байгаа. А өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хувьд бол тодорхой нутаг дэвсгэр объектд гамшгаас уучл гамшгийн аюулаас уучлсан сэргийлэх аврах хорвошгийг арилах ажлыг дестараата зохион байгуулах хэрэгжүүлэх үүднээс бол өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэг шилжүүлдэг. Тэгэхээр үүсэл нөхцөл байдлыг бол та бид бүгдээрээ мэдэж байгаа тийм ээ. Бүгдээрээ амжилт тооцоодсон COVID-19 вирусын тархалт дэлхийн 28 онд үртгэлтэй байгаа. Тийм ээ Монгол улс бол бүртгэдэггүй гэсэн хэдий ч нийслэл болон хэд хэдэн аймагт сэжигтэй тохиолдол бүгдэгдэж а үртгэцсэн учраас а их нэг одоо тохиолдлууд одоо бүх тохиолдлуудаар оёо өнөөдрийн байдлаар бол сэжигт юу бүртгэдэггүй сэжигтэй тохиолдол гарсан учраас а хэд хэдэн одоо аймаг нийслэлийн болон хэд хэдэн аймгийн нутаг дэвсгэрт а үүссэн буюу үүсч болчихгүй гамшгийн үед бол засгийн газар шийдвэр гаргаж өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэг шилжүүлдэг байгаа. Доод чатын засаг даргын санал болон онцгой байдлын асуудал эрхлэсэн төрийн захиргааны байгууллагын дүгнэлт за асуудал эрхлэсэн сайдын саналыг үндэслээд засгийн газар өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгтэй шилжил шийдвэр байгаа. Тэгэхээр нэгсэн доо онцгой байдлын асуудал эрх байгуулсан асуудал эрхлэсэн байгууллагын дүгнэлтийг үндэслээд а улсын онцгой комисс хуулдаж асуудал эрхэлсэн сайд юу шадар сайдын саналыг үнэлээд засгийн газар ийм одоо шийдвэр гаргасан байгаа. Гэтэл хамгийн гол нь Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зэрлэг гарсан байгаа. Энэ зэрлэг дээр бол а цаан сарыг нийт дээр тэмдэглэхгүй байх а болшгүй одоо аюулаас иргэдийг сэрмжлүүлэх зорилгоор энэ зэрлэг гаргасан. Энэ зэрлэгийг үнэлээд засгийн газар бол өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт бол одоо шилжүүлэх тэм байна гэд өнөөдөр буюу 13 нэг өдрөөс өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт хэсэгчлэн байдлаар одоо шилж ийм шийдвэр хаяж байгаа. Хэсэгчлэн байдлаар шилжин тэгэхээр ямар хэсгүүд эхлээд шилжүүлнэ гэсэн үг вэ? Цаашдаас бүтнээр бас шилжин гэсэн ойлголт өгөх үү те? Тий, тэгэхээр ер нь өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед яах хэстэй вэ гэдэг дээр ярих хэстэй л доо. Тэгэхээр өндөржүүлсэн бэлэн байдлын тул хамгийн түрүүнд бол бид үүссэн нөхцөл байдлын тухай тухайн одоо гамшиг ослын мэдээллийг бол иргэдтэй шуурхай хүргэх хэрэгтэй сэрмжлүүлэх мэдээллийг шуурхай хүргэх хэрэгтэй гамшигаас хамгаалах төлөвлөгөө бол бүх одоо аймаг сом нийслэл төрийн болон хувийн одоо ихлийн байгууллагууд байх хэрэгтэй энэ төлөвлөгөөнд бол тодтод хийж энэ төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй а нөгөө төгрөг бол засаг захихааны нутаг дэвсгэрийн нэг жим удирдлаг а штабын бүрэлдэхүүнийг гамшигийн үеийн үүрэгт ажилтнаа оруулна одоо гамшиг ослын үед яаж ажиллах хэрэгтэй вэ гэсэн энэ үүрэгч ажил. За өдрлөгийн байр харилцаа холбоо мэдээллийн хэрэгслийн баймгийн бэлэн байдалд бол оруулдаг. За мэдээ мэдээллийг бол дараа л харгалцлахгүйгээр одоо хүлээн авах, дамжуулах, сэрэмжүүлэх тохиол мэдлэгийг л баян хэрэгтэй тогтмол одоо хүргэх тэдний сонор сэмжийг дээшлүүлэх шаардлагатай болдог. За хүн хүч техник материал хэрэгслийг бол одоо 
ихэн байдалд одоо оруулах тайлсан гарах ажлыг бол зохион байгуулна. За 20 жилийн дэлэн тогтоон гамшигийн нөөцийг одоо тутгана. Тэгэхээр таны саяын асуусан дээр хэсгчлсэн байдлаар тогтоно гэдэг маань 20 жилийн дэлэнийг тухайлбал а одоо сэжигтэй тохиолдол бол сая манай өвөр ханга за өвөр ханга өмнө гов баянгуулгийн хөсгөл аймагт гарсан тийм ээ тэгэхээр тухайн одоо нутаг дэмсгэрт хэсгчлсэн байдлаар 20 жилийн дэлэн тогтоно гэсэн үг. Тэгээ саяын дөрвөн тохиолдол бас сонгон харин дүрхэд бас сэжигтэй тохиолдол бүгдсэн. Өнөөдөр хариун гарсан сөрөг үе бүгд одоо халдвар аваг нь тогтоогдсон байна. За 20 царийн дэглэм тогтоно гэж байна. Одоо бас нөгөө үйл ажиллагаага явуулж байгаа олон нийтийн газрууд бол тэг тэг цаг хүртэл ажиллаж байгаа үүнийг бас болиулна гэж ойлгох юм. За энэ юм байгаа. Манай нийслэлийн хувьд бол бид бүхэн сайшруулсан шахам төвчний хэрэглээг хэрэглээг нэвтрүүлж эхэлсэн. Иргэд маань сайшруул шахам төвч гэсэн 10 сарын нэгний өдрөөс 4 сарын нэгний хүртэл бол өндөржүүлсэн бэлэн байлын зэрэгт нийслэлийн аж ахуйн гэж байгуулгад бол ажиллаж байгаа. Энэ нь бас нөгөө угаарын хин хордлогоор бас иргэдийн аминаас ирсэн тоол бодор ийм аргамж авч бид нар бол өндөржүүлсэн бэлэн байдлаар нийслэлийн төв бүш штаб болон 26-ын дөрвийн штаб буудаар 24 цагаар мэрэгжлийн хяналт цагда онцгой үйл эрийн дүндийн байгаль ажилтнуудад 24 цагаар ингээд өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллаж байгаа мөн одоо өглөөний 10 цагаас 24 цаг урт хөдөлгөөн тэргүүлүүд ажиллаж байгаа мөн одоо зэвсэг 40 та амтраад бид нар өндөрлөг цагууд бол бас төлшөөр хайлцлыг цохон дуулаад ингээд ажиллаж байгаа Гэтэл энэ дээр бас нэг зүйлийг хэлэхэд өчигдөр нэгэн нэрэн үйл мэдэгдэх эмхтэйгүүд олон нийтийн сүлжээнд бол бие лайв оруулсан байгаа. Энд бол онц онц ноцтой хөтөл мэдээлэл оруулсан байгаа. Юу гэхээр манай найзын одоо дүүн нийслэлийн онцгой комитет ажилладаг хүнээс мэдээлэл авлаа. Нийслэлийн онцгой комитет маш нууц байдлаар хуралдаж төрийн гурван өнгө төлөх гэсэн өөрөө даалгарын дагуу дайны байдал шиж ийм одоо шийдвэр гаргаж байгаа байна. Тийм учраас а нийслэл бол өндөржүүлсэн бэлэн байдал шилжин ажиллаж байгаа. Одоо бол дайны бүхий байдал шилжин ажиллаж байгаа юм байна. Тийм учраас арга иргэд маань 20 дахь 3 сарын хүнсээ бацаанаа хөсгөл аймагт одоо илэрсэн сэжигтэн халдвар авсан бүрэн тогтоогдлоо гэд өөрөө ингээд эмхтэй хүн яриад лайв хийгээд тэгээд а дайн бүхий одоо дайны одоо байдал хэрэглэгддэг цэрэг зэвсэг одоо цэрэг дайны үе хэрэглэгддэг одоо танк витрин одоо цуваг ингээд оруулаад ийм одоо маш үнэмшилтэй байдлаар ийм мэдээлэл хийсэн байна. Тэгээд одоо зах худалдааны төвөд хаан тийм учраас 2 дахь 3 сарын хүнсээ одоо одоо базаануу гэж. За энэ бол огт худал мэдээллээ. А эмхэлгчийн зарлаг болон засгийн газрын тогтоол гарч өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэг шилжж байгаа холбоотой нийслэлийн онцгой комитет өчигдөр хурцсан үн. Гэтэ нээлттэй хурцсан. За энэ дагуу бид нэр ямар арга хэмжээ авах вэ? Ямар төлөвлөгөөтэй ажиллах вэ гэдгээр нэр ярьсан байна. Тэрнээс биш дайн бүхий байдал гэдэг бол огт өөр зүйл. Онц байдал зарлаагүй. Ерөнхийлөгчийн зарлаг гаргаад гамшигаас хамгаалах үеийн 8 дугаар зүйлийн зах цэн дагуу өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэг шилцсэн юм аа. Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэргийн тухай би түрүүнд ярьсан тийм ээ. Энэ бол огт айл сандраад ах зүйл байхгүй. Энэ хэд бол иргэдэд одоо энэ ковид 19 гэдэг вирусын халдвар тархалтын талаар мэдээллийг иргэд бүх иргэн маань мэдсэн байх хэвээр бид нар төрийн байгууллагын энэ мэдээллийг бол иргэд хөргөлсөн байх хэвээр айлч сандрах зүйл огтхонч байхгүй манай улсад бол энэ халдвар бүрдэхтэйгүй өрчсөн сэргийлэх ажлыг бид нэр ирчмжүүлж авах харамжийнүүд дээр тодорхой гэж болох хэрэгтэй юм байна. Энэ бас олон нийтийн сүлжээгээр фейсбүүкээр өчигдөр бас яг энэ таны ярьж байгаа худал мэдээллийг маш олон хүмүүс үзэж сонссон маш их ширлэгдэж байсан. Тэгээд бас баталгаатай их сурвалжийн мэдээллүүдээс бас яг үнэн зөв мэдээллүүдийг аваасаа гэдгийг бас хүсэж байлаа л да. Өчигдөр бас тодорхой хугацааны дараа эрүүл мэндийн яамнаас мэдээлэл тавьсан байсан. Энэ бол худлаа мэдээлэл юм аа гэд. Их сурвалжийг олох боломж байна. Их сурвалжийг олох юм бол бас торгодог тийм зөвл залт гарсан байсан. Энэ юу хэрэгжиж байгаа бол за төрчлийн тухай хуйлаар бол энэ асуудлыг хэрэгжүүлэх бүрэн боломж тийм лээ. Өмнө нь бас энэ талаар худал мэдээлэл цацсан иргэнийг цагта тагнуулын байгууллага тогтоож хоёр сая төрлөөр тоглосон байна. За энэ одоо өчигдрийн энэ левел цацсан эмгтэй эмгтэй хэл эмгтэй хоол байл лээ тийм ээ. Тэр хүний бол одоо цагта тагнуулын байгууллага шалгаж байгаа. Өнөө маргааш гоо одоо тодорхой болгоод олон нийтэд бол мэдээлэх баа. Өөмийн сам өөс хөц хэмжээний төвшөөрт автуусан шүү дээ өчигдөр бол тийм ээ. Энэ бол байж болохгүй зүйл. Ер нь иргэд маань бол тайван байх хэвээр Монгол орон бол бас 
өргөн уудун дэлхийн нутгаа цагаагаарын эртний зүйл уулаан цагтай бүгд арамса тор орноос бас арай өөр ийм өвчл бол тэр ажил ч амьдардаг дээрэс нь урьлын сэргэлгээр эртлийг бол маш тооцож онцгой байдлын байгууллагын шаршаад би одоо зүүрэг нийслэл аймгийн одоо өдөр лөө засгийн газрын төвшөнд дээр нь урьлын сэргэлгээг маш сайн ажиллаж байгаа тийм учраас бол хамгийн гол нь айл сандарч тэвдэхгүй гээд тэр 2 3 сарын хүнс бацах юм шаардлага байхгүй яг тэгвэл зах худалдааны төв дэлгүүрүүдийг бол хаах шийдвэр гараагүй гарахчгүй байх. Хамгийн гол нь тэр газрууд дээр халдвар бүтэл ариутгатын ажлыг л сайн зохион байгуулах хэрэгтэй гэдгийг үзэж байгаа. Өнөөдөр нийслэлийн засаг дарга бас томоохон зах худалдааны төвд орж ийн халдвар бүтэл ариутгатын ажлыг хэрхэн гэж бодлоо танилцах юм бэлээ. Гамшигийн үе өндөрж байсан бэлэн байдал шилжлээ гэж энэ энэ үед эргэд бид яг юун дээр анхаарах ёстой юм. Завас сая коронавирус дөнгөж гарч эхэлэхэд бас эргэд харьцангуй сайн маск зүүж гараа ариутгаж байсан баг. Сүүлрэг бол бас гадаар гудамж талбайд явж байгаа маск зүүж байгаа эргэд бол хамс болсон байна. Тэгэхээр ер нь бол эргэд маань бол мэдээллийг маш сайн авах хэвээр. Яг тэр тусам үнэн зүг мэдээллийг. Тэгэхээр бол засгийн газраас бол энэ коронавирус дээр коронавирус буюу одоо альбест хэлэлгэнэ бол ковид 10 сурсан байгаа. Энэ вирусын тархалтын мэдээлэл одоо энэ хамгийн одоо мэдээлэл үнэн зүг мэдээллийг бол зөвхөн эрүүл мэндийн ямар дамжуулж мэдээллээ гэж альбестээр үүрэг үүрэг болгосон байгаа. Тэгэхээр альбестний хамгийн үнэн зүг мэдээлэл бол эрүүл мэндийн ямар одоо өдөр болгон 11 цагаас мэдээлэл өгч байгаа болов уу тийм ээ? Тий 11 цагаас. Аа тэгэхээр энэ одоо мэрэгжлийн байгууллага юу эрүүл мэндийн байгууллагаас өгч байгаа мэдээлэл бол хамгийн үн зөв зөв тийм аа дээрэс нь мэдээж хэрэг чиг үүрэгхээ дагуу онцгой байдлын байгуулгын одоо хүмүүс болон нийслэлийн засаг дарга хамгийн газрын одоо энэ хэвэл мэдээлэл хариуцсан энэ одоо их сурвалж ас авсан мэдээлэл бол хамгийн үн зөв ботой гэж болох хэрэгтэй. Өндөрч байсан. Аа юм дээр анхаарах хэвээр гэсэн тийм ээ. Тэгэхээр мэдээж хэрэг эргэд маань бол амны хаалтыг бол зөвж хөвшиг хэрэгтэй одоо эхний гурван хоног зүүчээд бас төдрөн зүүхгүй нэг гэдэг бол маш буруу ойлголт баян зүүч хөвшиг хэрэгтэй гэрүүлийн ихэнтэй хөвшүүлэх хэрэгтэй гараа тогтмол угаах хэрэгтэй а гадуур явахтаа одоо бэлийн өмсөж хаалганы байруул за шатны одоо хонх товчлуур тийм ээ олон одоо хүн зэрэг хүрдэг ийм юмуудэр бол аль болохоор юу яах хэрэгтэй байгаа бэлийн өмсөж харцж аль болохоор гараа баян одоо ариутгахын бодцор ариутгаж ингэж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр хамгийн гол нь гэр бүлийнхэ хүмүүст анхааралтай байж хаагуур одоо хүүхдүүд болчир баг насны хүүхдүүд аль болохоор одоо олон нийтийн газраар явуулахгүй аль болох гэрт нь одоо сайхан орчныг бий болгож тийм ээ одоо энэ 20 цэрийн дэлг нь юу өдөрж үлсэн бэлэн байдал тогтоосон хугацаанд бас олон нийтийн газраар явуулахгүй байх гэр бүлийнхэ хүмүүсийн одоо анхаарал халамжийг бол маш сайн одоо сахиж ажиллах юм бол энэ бол одоо манай улсад өтөхгүй байх үр дүн Онцгой байдлын газраас ер нь гамшигийн үеийн ич бүрэн сургуулалтуудыг удаа дараа хийдэг шүү дээ. Яг одоо ингээд үүсэн нөхцөл байдалтай холбогдолоод өндөржүүлсэн бэлэн байдал зарлахад танаа хамт болны зүгээс хэр бэлтгэлтэй байв аа? За ер нь бол мэдээж хэрэг одоо бидний үндсэн үүрэг байгаа. Гамшигаа сурсан сэргийлэх аврах хойшлуушгүй сэргийн босох гэдэг бол манай одоо байгууллагын үндсэн үүрэг байгаа. Тийм учраас ер нь бол нөхцөл байдал одоо энэ а ковид 19 вирусын тархал дэлхий дахинд бол бүгд нэрэмд хятад дард дуулсан дэлхий дахинд маш их том тохиол өгөөд а дэлхий эрүүл мэндийн байгууллагаас бас онцойл зарлалцсан байгаа нөхцөлд а манай усын нутаг дэвсгэрт хэдийгээ бүрдэхтэйгүүч гэсэн хэдэдэн аймагт маань сэжигтэй тохиолдол илрээд 20 цэрийн дэглэмд тогтоосон учраас энэ манай онцгой байдлын байгууллагыг нар дэлгэдэг энэ одоо халдвараас хөрчлөн сэргийлэх тийм ээ хор өршгийг арилах зорилгоор бол энэ өндөржүүлсэн бэлэн байдлыг зарлах нь зүйтэй насыг дүнтийг гаргаад улсын онцгой хүмүүс танилцуулаад улсын онцгой хүмүүс дээр хэлцээд шадар сайдууд энэ сандлыг засгийн газар дурлаад ингээд ийм шийдвэр гарч байгаа. Тэгэхээр мэдээж хэрэг онцгой байдлын байгууллага бол хуулиар хүлээсэн үүргэхээ дагуу хүн амдаа энэ зарлан мэдээллийн тохиол сэрэмжлүүлгийг хүргэх хэвэл мэдээллийн байгууллагуудтайгаа үүрэн телефоны оператор уудтайгаа хамтран ажиллах тийм ээ дээрэс нь одоо өөртөө одоо бие бэрхэлт хүн болон бусад одоо гамшигаас хамгаалах улсын албад мэрэгжлийн ангиудыг бэлэн байдалд оруулах техник хүн хүчийг тодотгох төлгөөндөө тодлохыг төлгөөгөө хэрэгжүүлэх дээрэс нь хамгийн гол нь гамшигийн нөөц гэж одоо нөөцийн зэрэгтэй нөөцүүд бол улсад болон нийслэл дүүрэг аймаг сумд бол байдаг. 
энэ улсын нөөцийг бол нэмэгдүүлэх хаах хэмжээг бол зайшгүй хавна. Ягаад бол энэ үүсэн нөхцөлөөд маань өөрөө амны хаалт нь энэ нөөцийг нэмэгдүүлэх тийм ээ ариутгал халдварчгүүлт энэ нөөцийг нэмэгдүүлэх ийм эмчилгээний хэрэгслийн одоо тэгэн хэрэгслийн нөөц боломжийг нэмэгдүүлэх гэдэг ингээд цой нөхцөл байдал үүсэж байгаа учраас энэ дээр бол цой байдлын байгууллага эрүүл мэндийн байгууллагатайгаа хамтраад ер нь бусад толбой төгөх одоо байгууллагатай хамтраад арга хэмжээ хэрэгдэх дистракта зохион байгуулаад шаардлагатай тохиолдол хаан хизээ хөл хорой хорой цэгийн дэглэм тох тох гэдгээ тухай бүрд нь санал оруулаад энд явах юм байна. Аа. Өнөөдөр бас эхлээд өндөржүүлсэн бэлэн байдал бол л эхэлж байгаа. Тэгээд дууд дохио өгч бас эхлэх болов гэж бодож байна л да миний хувьд. За ер нь хуулийн дээр бол дууд дохио гэж байгаа. Тэгэхээр ерөнхийлөгчийн зарилг гараа засгийн газрын тогтоол маань яг төслөөрөгч гэдэг танилцуулга та өнөөдөр албаж байгаа. Тэгэхээр яг одоо албацсан тогтоолынхоо дагуу манай онцгой байдлын байгууллага яг дууд дохиогоор эхлүүлэх үү? эсвэл өөр ямар нэгэн байдлаар хэлүүлэх үү гэдгээ бол одоо яг манай онцгой байдлын байгууллагын ерөнхий газрын дараагийн болон шадар сайдын бүрэн их мэдлийн асуудлыг хүлээн байгаа. Тэгэхээр нөгөө аюулгүй байршил бол 193 байна гэд мэдээлж байсан. Энэ аюулгүй байршлын талаар та бас үзэгчдэд тодорхой мэдээлэл өгөөч яг аюулгүй байршлыг аюулгүй байршлыг яаж яаж сонгож авсан энэ 193 аюулгүй байршилд ер нь иргэд ямар үед орох талаар таасан дэлрэнгөө мэдээлэл өгчих. За тэгэхээр ер нь бол манай онцгой байдлын ерхий газраас бол энэ гамшигаас хамаалах эж үрэн болон команд штабын дадлаг сургуулийг бол байнга зохион байгуулдаг. Энийг бол а жилийнхаа төлөвлөгөөнд тусгаад ингээд а жилдээ одоо 2-оос 3 аймагт тийм ээ 3-аас 5 дүүрэг сум нь одоо аймаг дээр бас төлөвлөгөөнд сумрах ингээд гамшигаас хамаалах хийж уурлан болон команд штабын сургуулийг дистрата зохион байгуулдаг. За нийслэл Улаанбаатар хотын хувьд бол бид бүхэн 2019 онд гамшигаас хамгаалах хийж үрэн сургуулийг зохион байгуулсан. Энэ сургууль маань бол 30 жил зохион байгуулдаг. Анх удаагаа 30 жилийн дараа зохион байгуулагдсан. Өндөр ачаал хөтлөө сургууль болсон гэж сургуулийн өдөртгчийн зөвөрс дүгнэлж байсан. Тэгэхээр тэр үед бол бид нар нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2019-р тогтоолоор нийслэлд аюулгүй 111 байршлыг тогтоосон байдаг. За энэ байршил дээр бол бид нар тухайн сургуулийнхаа үеэр бол энэ байршлаа бол тодотхоод а газар хөдлөлтийн гамшигийн одоо үед нийслэлийн иргэд маань аюулгүй одоо 11 байршилтай гарах энэ ажлыг бид нар дадлаг сургуулийн үед зохион байгуулсан юм. За энэ одоо дадлаг сургуулийн үед зохион байгуулаад 11 байршлаа тодотхоод бол зарим нэг байршлууд нь одоо их оновчгүй байршил байна. Тийм амьдрал дээр нийцэхгүй байна. Зарим нэг нь одоо бас хүрэлцэхгүй одоо хүн багтахгүй ийм байршил байна. А гэх зэргээр ийм тодотхолын хийгээд өчигдөр нийслэл иргэдийн төлөвчдийн хурлын төрүүлэгчдийн одоо шийдвэрээр нэмээд 111 байршлыг 193 байршил болгосон байгаа. Тэгэхээр энэ нэмэгдсэн байршлуудыг бас олон нийтдээ мэдээлэх сурчлах ажлыг бол мэдээж хэрэг одоо нийслэлийн онцгой байдлын газраас зохион байгуулах хэвээр. За энэ дагуу бол манай одоо томоохон газар хөдлөлт тийм ээ томоохон газар хөдлөлт а томоохон одоо гамшиг ослын үед дууд тохио өхөд иргэд маань одоо хамгийн түрүүнд байшин одоо нурхаас сүрхээс өртөж одоо тэр аюулгүй байршилтай гарч эрэг гэрүүлийн хүмүүсийг бүртгэж ингэж одоо амнаас аврах хамгийн ер нь бол газар хөдлөлт минут секунд дээр хэмжигддэг учраас аврагчд очно гэдэг ойлголт их тун ховор байдаг. Тэгм учраас иргэд өөрийгөө эхлээд аврах хэвээр эхний дууд тохио дугарахад бол хамгийн түрүүнд одоо даацсын хан багны дор шээн доогуур орох тийм ээ дараагийн дууд тохио хорхоод одоо хатуу биетийг дээрээ тавьж тухайн объектаас гарах гурав дахь дууд тохиод бол тэр нөгөө аюулгүй байршлаар очсон байх хэвээр байдаг. А ер нь бол дэлхийн нийт улсын томоохон газар хөдлөлтийн сурамжаас харахт бол ерөөс аюулгүй байршлаар түрүүн гарсан хүмүүс бол аврагддаг. А ихэн тохиолд нуран болцсон үед байш нурц үед авагчд очдог учраас нуранг нь бороос бол эрэн хайх аврах ажлаар бол зохион байгуулдаг. Ийм учиртай үгээс энэ байршлууд бол өндөр ажилтай. Тэгэхээр тэр бидний одоо хийгээд байдаг сургуулиуд манай шүү дээ тийм ээ гамшигаас хамгаалах хийж үрэн сургууль команд штабын сургуулиуд маань ерөөсөл энэ үүсч болчих шүү гамшиг үед иргэд маань яаж ажиллах хэвээр юу нэр анхаарах хэвээр. Тэгэхээр одоо яг одоо энэ ковид 19 яг бодит зүйл болчлоо. Тийм учраас энэ үед бол мэдээж хэрэг хамгийн чухал зүйл бол иргэд бол ерөөсөө айд сандрахгүй бол ерөөсөөд өөрийнхөө эрүүл мэндийг хамгаалах хэвээр. Тэгээд гэрүүлэхийн эрүүл мэндийг байгууллагын дээр бие биеэндээ шаардлагатай намны хаалтаа энэ гараа уугаан ариутан биелийн үсэж байгаа.
За баярлалаа танд бидний урилга хөлө авч хүрэлц ирсэнд та бүхний асуус их орны хот төлөө иргэдийнхаа аюулгүй төлөө хийж иргэжүүлж байгаа олон ажилд нь өндөр амжилтыг хүсдэг юу гэх маш их баярлалаа. Аа баярлалаа. Эрхэм үзэгчтэй хангаар дэстүүд онцлог зочны ярилцлагаа үзэгч та бүхэн дээр хүргэлээ. За өнөөдрөөс улс орон даяар өндөржүүлсэн бэлэн байдлыг зарлаад байна. За үүнтэй олгууд бол бидний эсвэл янцгой байдлын газрын гамшгаас урдчлан сэргийлэх хилцийн дарга хурандаа нэргүйг онцлог зочноор өөрж ярилцлаа. За нийслэлийн хэвлэл мэдээллийн төвд хэвлэл хурлуулсан энэ хэвлэл хурлаар яригдсан асуудал бол өнгөрсөн жилүүд ихээс агарын бохирдол 40-50 хувь буурсан бусад одоо мөн анхаарал татсан мэдээллүүдээс манай сурвалжлагч алтан хишиг шууд дамжуулан хөргсөн энэ мэдээг тавханд онцлон хүргэж байна. Нийслэлийн агарын чанарыг буруулах ажлын хэсгээс өнөөдөр цаг үеийн мэдээлэл өглөө за сайжруулсан шахмал төвшний хувьд нөөц ямар байна за мөн одоо яг түүхий гол түүхий эд болох дарцлуулагчиг одоо ямар одоо нөөцтэй байна вэ гэдэг төлөв мэдээлэл өглөө агаарын чанарын хувьд бол яг мөн өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 30% үеийн буурсан байна вэ гэдэг мэдээллийг бол алтныхан өгч байна за мөн хана томооны дэгдэлттэй энэ үед за хүүхдийн эмнэлгүүдэл нь эмнэлгүүдийн ачаал ямар байгааг шинээстэй эрүүл мэндийн газраас өгсөн юм аа за өнөөдрийн байдлаар за яг эмнэлэгт томоо томоо төс төвшний дэгдэлтээр 582 хүүхэд хэв тийм шилүүлж байна гэсэн мэдээллийг өгч байна. Том болон том төс төвчтэй 5667 тохиолдолд хүртэлцсэн буюу нийт үзлийн одоо 6 хувийг эзэлж байна. За энэ нь болохоор өнгөрсөн 7 хоногийн хаалт төвчнөөс 5.3 хувиар буурсан. Өнгөрсөн оны мөн үеийнхэн төвчнөөс 2.1 хувиар тос тос буурсан юм үзүүлэлтэй байна. За нийт үзлэгчдийн одоо 25.9 хувийг нь 0.1 насны хөөгтөд За 23.1 хувийг 2.4 насны хөөгтөд за 15.1 хувийг одоо 5.9 насны хөөгтөд эзэлж байна. За хүүхдийн төргийн тусламжийн 732 дуудлага ирснээс 43.9 хувийг одоо том болон том төстөө хүчтэй хөөгтөд эзэлсэн байна. За мөн та бүхэн мэдж байгаа нийслэлийн ойролцоох одоо байнгын ажиллагаатай автоверийн наман постод эрүүл мэндийн хяналтын цэгүүд ажиллаж байгаа. Хоёр сарын 7-наас ажилласан байна. За за өнөөдрийн одоо 13.09 сагийн мэдээгээр а нийт одоо хоёр сарын 7-наас 25725 одоо тээврийн хэрэгсэл за 8779 зорчигч одоо нэг эрүүл мэндийн цэгээр нэвтэрсэн байна. За эдгээр хүмүүс бол юу гэдэг нь шинэ коронавирусын халдвар халдвар 40-ны одоо тийм ээ шижигтэй тохиолдол эзэрэгээ байна. За энд ихний мэдээлэл ихэнд нэг зүйлийг дахиад онцлолыг за төр нь манай нэргүй хурандаа их тодорхой ярилла. За өөрөө хэлвэл за бид бол бүх мэдээллийн нээлттэй явуулж байгаа та бүхэн бүгд мэднэ. За нийслэлийн мэдээ бэж хуудсан дээр өчигдрийн одоо тэр аа цоорхол мэдээнд яригдээд байгаа тэр гэж хэлэгдээд байгаа өөрөө хэлвэл онцгой комиссийн хурл бол бүрэн ихээрээ бүтнээрээ нээлттэй явсан байж байгаа лайв хийгдсэн байгаа. За та бүхэн мэднэ нийслэлийн мэдээлэл их лайвд бол газар дээр нь явж байгаа. За өчигдөр орой хотын дараг бас 22 цаг орчимд имейл төлөвтэн дээр имейл одоо бомтон дээр очиж ажилласан байгаа. За яг одоо сая хэлсэнчлэн 8 5 байгууллага хамтарсан одоо ажлын хэсэг байгуулагдаж за орж гарж байгаа бүх бүх иргэдийн одоо халууны хэмжилт хийж ингэж явуулж байгаа. За одоогоор бол ямар нэг ноцтой халуурсан эсвэл одоо жоромлогдсон сэжигтнээр тооцогдсон хүн бол байхгүй байна. Бүх үйл ажиллагаа хэвээ явж байна. 24 цагаар жижүүрлж байгаа. За 10 сарын 1-нээс өнөөдрийн хүртэл ер нь 4 сар дуустал нийслчүүд өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллах юм горим мэр ажиллаж байгаа. За энэ бол л хэвээ үргэлжилж байгаа. Энэ хүрээнд бол л нийслэлийн 3500 төрийн албаа гэж бол л энэ сайжруулсан төлөвтэй холбоотор өдөр шөнгөө одоо жижүүрлэж ажиллаж байгаа та бүхэн мэднэ. За энэ хүрээнд нэмээд одоо онцгой комиссийн хурлаан дээр бол энэ коронавирусын өрчсөн сэргээлэх чиглэлээр бол мөн одоо өндөржүүлсэн бэлэн байдлыг бий болгоод явж байгаа. За энэ нь өөрөө ямар нэг байдлаар одоо хүмүүсийн яриад байгаа ачлан дайн дайн бүхий байж гэдэг юм тэгж айдас хүүдэст автуулах ямар шаардлага байхгүй байгаа. Тэгээ би хэвлэл хурл болгон дээр нэг зүйлийг онцолж хэлж байгаа. За одоо жишээлбэл энэ өнөөгөө надад манаас сэтгүүлчтэй жишээлбэл тэр нөгөө өчигдөр яриад байгаа 47 секундын авлаа бичдгийг явуулсан байна лээ. Тэгээ одоо би өөдөөс нь юу явуулах вэ гэхээр комиссийн хүчгдрийн онцгой комиссийн хурлааны бичлэгийн кофиг нь одоо юуг нь кодын явуул өөр одоо би юу хэлэхгүй тэгэхээр олон нийтэд мэдээлэл хүргэж байгаа манай хэвлэл мэдээллийн байгууллагын сэтгүүлчд та бүхэн мөн өөрсдөө лүү мэдээлэл хүргэхгүй бол энэс гарах үр дагавар их сөрөг юм аа одоо жишээлбэл юу гэдгийг магадгүй хин нэгэн юуны хүнсний бүтээгдэхүүн гурал удааны чейнж юм уу эсвэл одоо гурал удаа 
үйлдүрлдөг хүмүүсээс цохон байгуулалтаага дээр мэдээлэл тараасан байх гэж би үгүйсгэхгүй. За энэ тохиол бол нөгөө дээр нэг хэсэг бужигласан шиг ерөөсөл үүсэж тийм хүмүүс урил будаа хүнсний бүтээгдэхүүнээ одоо буй нүрэн татаж авах энэс болоод бара бүтээгдэхүүн үн нэмэгдэх. За үн нэмэгдэж чад дараа нь буудгүйг бид бидэнд энэ нь эргээд хин охирхоо гэх нээсэл чуу та бид л охирно. За өнөөдрийн хүртэл нээслийн онцгой комис болоод засгийн газар ямар нэг байдлаар одоо нуусан хаасан корона гарчлаа тэрийн дараад байгаа зүйл байхгүй бүх мэдээллийг одоо бид нээлттэй явуулж байгаа бүх шатанда ийм нөхцөл байдал зориуд ийм зохион байгуулалтын юм гүтгэлэг цуурхал тарааж байгаа та бүх юм байна одоо бас сэрэмжтэй хандаж тэр дор нь одоо хариу тайлбарыг нөгж байгаа гэж боломжгүй бол одоо бидэнд нь холбогдож асууж байгаа энэ дээр одоо нэцаалт юмнууд энэ бас хийгээч тэгээ хамтдаа бүгдээрээ энэ нэг а корона вирус те дэлхийн хэмжээнд аюул тарьж байгаа энэ нөхцөл байдал эрсдлийг одоо даван туулахад та бүхний хамтын оролцоо чухал байна ялангуяа сэрэмжлүүлэх үргэх гараа угаах маска зөвч гэдэг юм уу энэ сэрэмжлүүлэг манай хил мэдээллийн байгууллага нэгмэ хариуцлагынхаа хүрээнд бас сайн хүргэж өгөөч гэсэн ийм зүйлүүдийг хэлээ дөнгөс сая одоо засаг дарган зөвлөө хурл дээр болж байгаа хурл дээр хотын дарга а энэ өчигдрийн яригдсан цоорхол мэдээтэй холбоотой тайлбар өгсөн байж байгаа энийг та бүхэн бас нийслэл мэдээний лайвс аваад олон нийтэд түгэж хөргөж өгөөч ээ гэж бас хэлэх байна. За пүрв гаргийн мэдээллүүдээс бас нэгэн онцлох мэдээлэл бол энэ өдрийн ерөнхийлөгч нь хамгийн газрын дараа энэ хөлд ажиллагаа хүлээлгэх хөрөлсөн тухай төрийн ордонд хэвлэн хурал хийсэн энэ хурлын мэдээллийг пүрв гаригт манай сурвалжлагч үүлэн солонг төрийн ордноос шууд дамжуулан хөргөж байсан. Энэ мэдээллийг мөн онцолж байна. Үзэгчдээ би төрийн ордноос холбогдож мэдээллээ хөргөж байна. Тэгэхээр Монголын ерөнхийлөгч нь хамгийн газрын дараага зандаа хөөгийн энэ хөлд за ажиллаа өгч одоо өргөдлөө өгөх орсон гэдгээ илэрхийлж байна. За түүний хувьд одоо Улсын хурлын сонгуулийн ажилда анхаарал хандуулахад болсон гэдгээ илэрхийлж байна. За гэхдээ одоогоор аль одоо тойрог бас нэр дэвшгээ бол хилээгүй байна. Ингээд үзэгч тавтан дээр түүний тайлбарыг хүргэе. Та бүхнийг цуглуулсны зорилго бол Би одоо өргөдлөө өгөөд ажиллаа өгч байна. 3 сар ийм дараа сонгуулийн компани эхэлнэ. Тэгээ тэрэндээ төвлөрөх шаардлагатай байгаа учраас одоо ингээд ажиллаа өргөдлөө өгнө. Ерөнхийлөгч хүлээж авна гэж амлсан учраас ингээд өнөөдөртөө ажиллаа өгч гэж бодож байна. Ян зүрийн цуурхлууд гараад байгаа учраас Албан ёсоор өнөө өглөөлөх хэд 3 4 янзын цуурхал гарсан байна. Эдгээр цуурхлууд бүгдээрээ үнс үнслэлг вэ? За ганц хоёр сэтгүүлч бол зөв битсэн байна. Сонгуульд төвлөрөх гээд ажиллаа өгөх гэж гэж. Тэрнээс бусад нь одоо бүгд тодлаа шүү. Албан ёсоор мэдэгдлээ. Асуултанд хариулж болж байна. Би дараалаар асуу яа. А хаанаас төвш магадгүй судалгаа хийнэ. Сухат те сухат сухатар дуурэг би арчсан нам дээр ямар нэгэн албан тушаал очихгүй. Энэ оны нэг сарын нэгнээс эхлээд эрдэнэ даргын анхлах зөвлөл болсон байгаа орон тооны бус. Тэр ажлаа бол хийнэ. Сонгуулийн ажилд ямар нэгэн байдлаар оролцно. Одоо нийт сонгуулийн ажилд өөрийнхөө тойргоос гадуур гэсэн үг. Ерөнхийлөгчтэй эвт хүнжин сайн байгаа. Ерөнхийлөгч сонгуульд өгчээнд одоо ямаа хийдэг гэсэн. Миний миний оронд шижир шижир ирнэ маргаашнаас. Хөлөнгөө албаны За өөр ангай нэвтрүүлгийг би си нэгээр 9 цагт гарахт нь үтсээ. Би өөрөө шээрлсээ. 8 жил өөр ангай төлөөлж улсын хурл суусаа. Та бүхэн одоо санаж байгаа бол миний үеийн гишүүд талигаач батхуу зоригт гишүүн бадам дамдан гишүүн одоо юу ч гэдгийг лүндэ жинсэн гишүүн ч гэдэг юм уу энэ хэд өөр ангай аймагт очиод содбатар гишүүн шиг тендер авцсан юм бол огт сонсоогүй баха бид хэд бол тэгж тендерт оролцдог тийм ёссуугүй гишүүд байгаг юм аа оролцож болох байсан гэхдээ 
Ач намих нь улсууд бол орцдгүй байсан. Одоо бол энэ сүүлийн 4 жил бол замраг алдсан байна. Арай итэрч байгаа. Өөрөнгөө аймгийн иргэдийн хурлын гишүүн болохгүй бол тендер олддгүй ийм бала систем бий болгосон байна шүү дээ. Тэгэхээр би энэ нэвтрүүлгийг бол зөв гэж үзэж байгаа. Цаашид бусад аймгууч гэсэн ийм нэвтрүүлгүүд гараасаа ялангуяа сэтгүүлчид энийг олж илрүүлж хийгээсэй гэж бодож байгаа. Тэгэхгүй бол өөрөнгөө аймагт 1921 оноос хойш арчилсан нам иргэдийн урд нь олонх болж үзээгүй учраас сөрөг хүчингүй байгаад байгаа. Тэгээ ийм газрын цензур гүй шиг ийм нэвтрүүлэг очиж юм хийх нь бол зөв оо. хамгийн сүулд дулааны 10 орчим сая долларын төслийг хийлгүүлээд 12 оноос хойш би одоо дахиж аа өөрөнгөө аймагт нэр дэвшээг учраас дулааны станц бол үл түүнээс хойш юу болсныг мэдэхгүй тэр нэг алтан гэрлийн үзүүлэл байгаа юм чинь бидрийг гишүүн байхад хийгдсэн зүйл дээ тэгэл түүнээс хойш дулааны станц баригддгүй байсны учир нь бол өөрөнгөө аймгийн ардын намынхан тэр чигээрээ өөрийн зөвхнүүд нь хөвчлөл авцсан юм болж таарж байна л да. Ер нь би бүх хүнтэй хэвээ харилцаатай байгаа. Хэвээ харилцаагүй гэж цуурхал тараад байгаа манай сэтгүүлчид болох хэрэгтэй. Миний нэрийг миний нэрийг дурдаж байгаа бол надаас заавал асуудаг сэтгүүл зүйн зарчмаа барьяарэ. За энэ өдөр Монголын бурхан шашинтны төв гандан тэгчлэн хийдийн тэргүүн хамгийн чой жамсас мэдээлэл хийсэн. Энэ мэдээллийг тав хүнд онцлон хүргэе. Аа зурлаг зурдаг хүн төрлөхтөн ганцхан бурхны шашин ч биш. Тэгээд одоо энэ зурхайтай газар бол маш олон би дэлхийгээрийн энэ олон гарыг орчлон ертөнцийн орчлыг тооцож үзэж ингээд тэмдэглэдэг олон шашнууд бас ингэж үздэг ийм л талтай. Тэгээд энэ ясаар бол манайхан манай монголчууд гэсэн эртнээсээ энэ зурхайг одоо хэрэгэлж ам тал ингээд тооцоолж бодож тэгээд өдөр гаргаа тодорхойлдог ийм л сайхан уламжлал бол байдаг юм. За ер нь бидний хэцэг өгөөд мянган жилийн төртэйгээс одоо энэ цагаан сарыг тэмдэглэж иржээ. Тэгэм учраас энэ цагаан сарын баяр гэдэг бол монголчуудын яг тодорхойлсон монгол хүн гэдэг чинь хий юм бэ? Ямар зан заншилтай, уламжлалтай, шашинтай юм бэ? гэдгийг одоо мэдүүлдэг нэг юм баяр байгаа юм. Ялангуяа цагаан сар. Энэ баяраар бол монголчууд аа хуучин жилийн хамгийн сүлчийн өдөр болох бидүүний өдрийг баяр ясалтайгаар тэмдэглэж өнгөрөөдөг. Ингээ 29-дөө хог сарагаа арилгаад, өр өртлөөсөө гаргаад, муу юм муу ха юм бүгдийг сайхан одоо цэвэрлэдэг. Тэгээд бидүүнийхэ өдөр бол идэв удаагаа засаад гэр орн цоо шинхэн сайхан цэвэрлэлтсэн ийм идэв удаагаа дэлгэцсэн байгаад тэгээд одоо хань нөхөд найз тэгээд тэднүүдийгээ өөрж ингээд ёсолдог цагаан сарынхаа ёслыг энэ хөл бол 365 хоногийн хамгийн сүлчийн өдөр бид ямар шүү явж ирж вэ гэдгээ тэмдэглэж байгаа амьд сэрүүн байсныгаа Тэгээд ажил хөдөлмөр бүтээл гаргасныхаа үр хөөхтэй болсныхоо гэр орондоо дэвшил хөгсөл авцарсныгаа тэмдэглэж байгаа ийм нэг сайхан баяр төвгөр зогсохгүй хөөрг зөрүүлж одоо эв нэгдлээ илэрхийлдэг урд ондоо сэтгэлдээ нэг зогсохгүй юм болсон хэрүүл урвал болсон ян зүрийн юм болсон тэрнийгаа цагаатгаж хамгийн жилийн сүлчийн өдөр хөөрг зөрүүлж за одоо ингээд шин жилдээ цэвэр орой энэ муухай сэтгэлээ үгүй хийе гэдэг ийм одоо дончтой мэнд ичлгээ иднүүд одоо хөөрг зөрүүлт явагддаг. Ингээд жил хуучин ондоо муу бултэр бүлгнийгаа арилгах, хуучин онд хийж бүтээсэн бүгдийгээ одоо тэмдэглэж ингэж одоо хэвтэг. Тэгээ шин жил гарахтаа зэрэг шиний нэгний өдөр бол шин жилийн эхний өдрийг баяр байсгалантай тэмдэглдэг. Ягаад тэгвэл хуучин оноо сайн сайхан өнгөрөөсөн одоо хойдлын 365 хоногт эрүүл энх сарууд сайхан байж байж ажил хөдөлмөртэй өндөр амжилт гаргах сайн сайхан байхын төлө жилийн эхний өдрийг элбэг дэлбэг хангалан сэтгэл дүүрэн ингэ тэмдэглэх тэрвэрээ ингэ одоо цаашаа 
шинийн гурван хөтөл ингээд тэгээд жилдээ энэ байдлаа алдах үргэлжлүүлэх гэсэн ийм бол одоо санаа энэ шинийн нэгний өдөр юм сэтгэлээд байдгийн тийм учраас шин жилдээ сарвал сайхан амьдрал гэдгийг бэлэгдэл Монгол хүн бэлгээрээ гэж ярьдаг тэгээд бэлэгдлийг одоо хийдэг элбэгдэлэг хангалуун биеийн тага найрсан ийм сайхан сэтгэл ер нь бол монголчуудын одоо олон зууны турш шүтэж ирсэн энэ бурхны шишин бол эвлэрэл зохицол жаргалтай сайхан амьдрал дотоод сэтгэлд их зонк нь байдаг юм а гэж ингэж үздэг тийм учраас би бинийга хайр илдэг энэрдэг нийгүүлсдэг би бинийга ойлгодог харьцаа сайхан байх этнүүд бол жаргалтай сайхан амьдралын их үсвэр мөн гэж ингэж үздэг тийм учраас гэрүүл дотор байж байгаа улсууд би бинийга ойлгож мэдрээд хайрилж энэрч нэгүүлсэж чадах юм бол тэр дотор эв зохицол явагддаг би бинийга үр хөөхтэй сайхан одоо тэр эрим хоёрын тэр сайхан жаргалтай би биндээ хайртай одоо эн ихсэн ойлгож чадж байгаа тэр зоргоор үр хөөхд тэрнийг харж жаргалтай сайхан болдог ингээ гэр орн жаргал үздэг хэрүүл тэмцэл атааж өтөө энэ муухай атаарх эднүүдээс болж хамгийн мөн муухай зүйл гэр орнд болоод улс орнд албан байгуулалт үздэг энэ муухай сэтгэл үүсээд бивэндээ хар хор гүйлгээд эв тунжингүй шунал хурцал уур омог дэлгэрээд ирэхтэй зэрэг тэр гэр дотор зүгээр нэг тайван сайхан суун гэж хизээч байхгүй хоорондоо хэрэлдэж эвцэхгүй болж эхэлдэг тийм учраас бол энэ цагаан сарын ихний бэлэгдэлтэй сайхан өдрийн энэ бивэнтэйгаа эвтэн зүйтэй байгаа элбэг хангалуун байгаа энэ бол 360 хоногтой үргэлжлэлээ үргэлжлэлээсээ гэсэн ийм бэлэгдэл байдаг ийм учиртай тэгээ энэ цагаан сараар бол одоо бид нууд зурхай зурж тэгээд хүм болгоны тус тусд нь бас зурхай гардаг энэ бол орчлолтын чөртөнцийн хөдөлгөө нар сар дэлхийн харьцаа тэгээд орчлолтын чөртөнцийн байдал төвнөөс гадна бол эднүүдийн орчил дээр тулгуурлаж бидний мах байд бол энэ одоо газрын шим энэ ертөнц байхгүй бол бид бүрдэнэ гэж байхгүй энэ ертөнц орчин тогтноод теднүүдээс шим шүлтийн навч атом молекул EDC навч гэж бидний би томорч жижигэрч ян зур болж байгаа ийм байдал байна тийм учраас энэ одон гарагтайгаа бидний би хаа холбоотой энэ орчилттай орчлон төртөнцийн энэ орчилттай холбоотой учраас теднүүдийн хоорондоо харилцаа шүтэн барилга дээр тулгуулж энэ зурхан ухаан гэдгийг юм хийдэг заслаа хийдэг ийм учиртай тэгэд энэ жилийн хад бол хов хүний хувьд бол залуучуудад хөгшчүүдэд бол миллион гайг өвтөр маягтай зургдсан зүгээр залуучууд миллион хатуу маягтай иймэрхүү нялх сөөхт бол миллион анхаарах ёстой нэг ийм жилээ гэж ингэж гарсан байна лээ хүний хувьд бол за нийгмийн хувьд бол одоо дээдсүүд мэлэн ширүүн гүйл нодны нодингийн зурхай дээр байсан энэ жил нэмэгдсэн юм юу хөтэ зэрэг дээдсүүд ширүүн дун тал руу талын дарга нь нургаа орох маягтай тэнд бүр ширүүн гэсэн байна лээ тийм учраас бол одоо ажил хөдөлмөр хийж улс орныхоо төлөө зүтгэж байгаа улсууд энийг бодож бас сэтгэл санаанда сүсгтэй хүн байвал аваад хууйл зүйн дагуу ёс зүйтэй одоо зөв сайхан ажлыг хийхгүй бол бас энэ жилдээ жахан хэцүүнүүдэг хэцүүүдэ гэмээр тийм зурлаг харагдаж байна лээ. Гэхт шилэнгээр одоо тариа ногоо мал сүргийн хувьд бол тариа ногоо жилийн дунд үеэсээ ур талд нь бол жахан бороо хур багтай байх нэ гэсэн ийм одоо зурлаг байна. А жилийн сүйд дунд үеэсээ эхэлж бороо хур орох учраас тариа ногоог бүтэн авч чаднаал гэсэн ийм зурлаг байна лээ. Тэгээд энэ мал сүргээ бол мэдээ анхаарах хэрэгтэй. Цавчим юм гаргаж мэдхээр тиймэрхүү магийн одоо зурлаг байдгий. Тэгээ энэ бол магадлал шүү дээ тийм ээ. Одоо тэр зурхаагаар магадлаад түүнээс биш өөрөө өөрийнхөө зүв авч чадаад, захир чадаад, тэгээ өөрийнхөө сайн сайхан тэмүүлж чадаад ингээд ажил явдлаа зөвсгсэн сэтгэл санаа би би хэл сэтгэл гурваа зөв авч байгаа хүнд бол энэ нэг их мэдэгддэггүй л ажил зүгээр ингээд мэлэн одоо бодилж яваа хэмэр сүлд нь унтсан ажил явдал нь бүтэхгүй тийм байгаа улсууд бол анхаармаар л ийм харагддаг за энэ жилийн зурлагын хувьд бол нэг ийм байна за тэгээд энэ жил бол одоо юу гарчтэй энэ дэлхий даяар аймшигтай энэ хятад гэдэг улсууд одоо сүрхи ханиад хамуу гарч энэ үнийг бол одоо таанууд фейсбүүк интернет 
үздэг бол өстө ер нь бол 700 жилийн өмнө одоо судар дээр тэр сарьсан багахаа гэдэг амтны зургийг тавиад энэ нь бол ирээдүйн цаг цөвтгийн цагт одоо энэ сарьсан багахаанаас үүссэн ийм хижиг өвчин гарч идэхгүй хурц өвчин гарч ингэж одоо амт хүнийг зүдрэн гэсэн ийм өрхөө маягийн судар одоо фэйсбүүк дээр тавьсан багата тэрний үзээрэй тэгээд энэ энэ мэт чилэнгээр одоо тэрний арга чаргыг юу хийх вэ ямар уншлага унших уу ямар үрэл утлах хийх уу ямар ийм уух уу гэсэн ийм заавруд эднүүд байдаг ганцхан тэр ч биш ерөөсөө энэ богд нарын лүндэн биднуудын их стейт совлагаадуудын ирээдүйн ирээдүйг үзүүлсэн бошигт бол маш нарын тэмдэглсэн саяхан богдын лүндэнгийн талаар бүр батламын тэр одоо маш сайн тайлбарласан юм гарсан тэн дээр бол яманы мах одоо тахааны мах илжигний мах тэргүүтэнгээс асар их зовлонтой одоо ханиад хижиг өвчин гарна гэсэн ийм юм их хэдэн 10 жилийн өмнө хэдэн 100 жилийн өмнө хэлцсэн байгаа байдаг юм байна лээ. Тэгээ энэ дагуу бол одоо засаг төр маань их анхаарч үзэж байна. Энэ дээр бол их сайхан арга хэмжээнүүдийг авчгаа. Тэгээд одоо сүсгтэн олон сүм хийд, ховргууд, тэгээд арт өмнө нийтээр энийг бол хүлээж авах ёстой. Ягаад бол зөв юмыг бол бид ингээд алгаа хамтдгаа төлөөж авах учиртай. Ийм цаг үе байдаг. Энэ бол тийм цаг үе байдаг. Тийм учраас энэ үнийг баг юм надад л халдахгүй байлгүй гэж ингэж бодох. Ер нь энэ алдаа бол хувь бацсноос л гардаг. Яадгийн хүсэн нэг хатад яваа дээр жоохон намаа хийчихэд олцоод халдахгүй л байлгүй. Тэгэд хувь ам бодоод өөрийнхөө ашиг тусыг бодоод их юм уу эдэ эсвэл гадаадад зугаалах төлөвлөгөө мөлгөө хийгээд яадгийн нэг яваа дэрийг гэж бодсон хувь бодсон үзэл дээр тоо лөөс үүсэж энэ муухай ажлууд гардаг тийм бусдыгаа бодох бол одоо бодоод би чинь гурван сая хүний нэгэн шүүдэ би өвдөж хийм бол ирээд ахтуу хамаатан садан хань нөхөд энэ монголчуудаа халдаач юм бол асар их зовлонтой юм болно шүү дээ гэж бусдыг бодоод ирэхтэй зэрэг энэ бол аюул аваараас аль болохоор хол болоод байдаг. Ийм л юм шүү дээ. Тэгм учраас бол одоо өнөөдөр бол хувь бодох, давоо шарлуулах байж болохгүй. Бидний нэг жишээ дурдхад солонгост ирээд оны ихээр бид яаж явж яала. Хүний бизийг авч тэрний нь хавхгүй байгаа паспортын дээр тавиад хуурмаг, зүрмэг, дандаа ловрын аргаар солонгост очсон. Гэтэл бол ганц хоёрхан жил болоод мэдээж биднуудыг онгоцоор тэр чигт нь буцаагаад нэг онгоц дүүрэн шиг хүн буцаагаад явуулдаг. Энэ монголчууд чи бүтэхгүй хүмүүсүүд байна. Яасан муухай одоо ажил хийдгийг хойл бус ажил хийдэг юм байна гэд. Тэгээд тэрнээс хойш биднууд сэхээрээд ингэж болохгүй юм байна шүү дээ яг номын дагуу визийн мэдүүлээд номын дагуу явдаг болсноос хойш буцаагаад оруулдаг байна. А Европ биднуудад нэг л Монгол хулгай хийчихэд нохой Монгол хоёроос бусдыг нь оруулна гэсэн хаяг хатаатай байна гэсэн бидтэй. Тэгэхээр бид нэг нь нэгдэхгүй нэг л Монгол хүн алдаа гарахад нэг Монгол хүн энэ ханиаднаас одоо сэргийлэхгүйгээр болгоомжгүйгээр хөдлөхтөл бид энэ муухай ханиад бидэн дээр ирэх ийм л одоо шалтгаан нөхцөл нь бүрдчихэд байж штэ. Тийм учраас бид бүгдээрээ зүтгэх учиртай. Эрх мөзөгчтэй Монголын мэдээлэл бид ажлын өдөр бүр 11-аас 13 цагийн хооронд 2 цагийн туршид Манай улсын хооронд болон Олон улсын эрдэмтэд 46 онцлогт мэдээ мэдээллээс таавах нь шууд дамжуулан хөргөдөг. Ингээд өнгөрсөн ажлын өдрүүд төрөлсөн онцлогт мэдээ мэдээллээс таавах нь танилцуулалаа.